Sauti za miruzi ya kuvutwa kwa kamasi. Ishara kwamba kuna mtu alikuwa akilia kutokea ndani ya chumba kimoja. Ilikuwa ikisikika katika ushoroba uliotenganisha vyumba vinne. Vyumba vikukuu vyenye milango iliyokuwa kitazamana. Katika ushoroba huo kulikuwa kuna ajuza ambaye alikuwa akikatiza mali hapo kwa wakati huo akitokea chumbani kwake. Lakini baada ya kuzisikia kelele za miruzi hiyo ilibidi asimame na kusikiliza kwa makini kutambua ni wapi miruzi hiyo ilipokuwa ikitokea. Ndipo alitambua kuwa miruzi hiyo ilikuwa ikitoka katika moja ya chumba ambacho kilikuwa upande wake wa kulia kutokea hapo aliposimama. We Beatrice Bibi huyo aliita baada ya kupata uhakika kuwa huyo aliyekuwa akizivuta kamasi zilizoleta sauti za miruzi alikuwa ni Beatrice mjukuu cha udele wake wa kiume ambaye ndiye alikuwa miliki wa nyumba hiyo Chaudele ni mtoto wa kwanza katika familia badala ya kusema kifungua mimba kwa ufupi zaidi unasema chaudele Na ushoroba ni uchochoro mwembamba ambao unatenganisha vyumba Wenzetu kwa lugha yao huita corridor basi bibi huyo baada ya kuliita jina hilo ukatawala ukimia asiwepo yoyote akuitekea na hata ule mvutano wa kamasi nao ulikoma ndipo bibi akarudia tena kuita we Beatrice sina kuita mimi kule chumbani kwa Beatrice baada ya kuona bibi yake ameamua kufahamu kinachomsibu akavuta shuka na kujilaza kutokea kitako alivyokuwa ameketi akajifunika shuka akiwacha uso wake tu huku akiafuta machozi yake na kujilazimisha kutoendelea na zoezi lake la kulea kwa kweli ilikuwa ni usiku na muda huo bibi alikuwa akitoka chumbani kwake akielekea msalani kujisaidia huko mkononi akiwa amebeba kopo lenye maji akaamua endelee na safari yake Beatrice kule ndani alikuwa akiendelea kulia kwa sauti ya chini chini akijizuia asitoe sauti kubwa Bibi alifanikiwa kumaliza kujisaidia na irudi tena ndani na kuendelea hatua zake za kiwajuza kukatiza kwenye ushoroba. Alipofika chumba cha Beatrice akasimama na kusikiliza kwa karibu zile sauti za mwanzoni. Alizisikia lakini safari hii zilikuwa zikisikika kwa mbali. Akaita tena huku safari hii akigonga mlango kwa nguvu. Beatrice alibaki kimya pasipokuitika huku akilazimisha kunyamaza japo kunyamaza kwenyewe kulimgomea huyo mtoto sijua na shida gani alijisemea yule ajuza huku akiamua kuziendeleza hatua kuondoka mlangoni hapo kuelekea chumbani kwake simlizi naitwa fikiria kesho yako ni simlizi ya maisha unapolifanya jambo lolote leo hii basi usiwazie leo uliopo fikiria kwa makini kesho yako Je utakachokifanya leo kitakuwa kina matokeo yapi? Karibu sana katika kisa hiki kinachohusu maisha ya kimapenzi. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hans Maslin. Instagram anapatikana kwa jina la hans_maslin. WhatsApp ni 0757422551. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Luka Selumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Basi, wiki mbili baadaye kulikuwa na wanaume wawili wakizungumza ndani ya chumba kilichoonesha kuwa ni ofisi. Si ofisi tu, bali ni ofisi ya Uma. Uwepo wa picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, pamoja na muasisi wa Taifa Huru la Tanzania, Mwalimu Julius Kambara Genyerele. Ndivyo vilivyonifanya nipate nguvu ya kusema kuwa hiyo ni ofisi ya Uma. Sijui kama nipo sahihi katika dhana hii. Lakini tuachane na hayo. Maana hayo hata sio katika ile dhamira iliyonifanya niwaletee kisaiki. Wanaume hao ilionekana wakijadili jambo ambalo mmoja kati yao lilikuwa la kimsebo. Lakini wakati wakiendelea na majadiliano hayo, ghafla mlango kafunguliwa. Aliyefungua alikuwa ni binti moja hivi. Akaonekana mlangoni hapo akijiandaa kuzama. Lakini uso wa binti huyo ulibadilika na kuonesha mshtuko fulani hivi. Mshtuko uliomfanya azungumze huku akiweka mikono yake katika kinywa chake. Msamani bosi, sikujua kama upo na mgeni. Alizungumza binti huku akijiandaa kufunga mlango tayari kwa kurudi alipotoka. No, 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 no Lisa, ingia tu. 
Alizungumza mmoja wa wanaume wale wawili. Akisababisha ule binti astishe zoezi lake la kutoka na kuzama ndani humo. Sasa fidhi, wacha mimi niende, tutasiana na baadaye. Ilikuwa ni kauli iliyotoka kwa mwanaume yule mwingine ambaye ni tofauti na yule aliyemkaribisha binti aliyetambulika kwa jina la Lisa. Alitoa kauli hiyo huku akijinua na kusimama, akajinyosha. Ah, basi poa. Lakini ndo kama hivyo nilivyokueleza. Mtiani wangu ni mkubwa sana, Frank. Usijali afidhi, yatakuisha tu. Alisema hivyo huku akimpisha Lisa aketi pale aliponyanyuka ye. Lisa huku akiachia tabasamu akachukua siti ili waachwe na Frank. Frank aliaga na kuondoka. Mm, Nambia Lisa. Hafidhi alizungumza huku akiweka vyema mafaili mezani kwake. Safi. Lisa alizungumza huku akijichekesha chekesha tu. Hafidhi baada ya kuweka kama alivyotaka mafaili pale mezani, akaugeuzia uso wake kumtazama Lisa huku mikono yake akiigemezea juu ya meza ambapo viganje vya mikono hiyo akiwa amevishona pamoja na kuunganisha vidore. Lisa akabaki akijichekesha chekesha tu. Hafidhi akaachia tabasamu. Bosi, akaita huku akiutazamisha uso wake chini kwa hebu. Na kusikiliza Lisa zungumza. Bosi, nasikia umemwacha Beatrice. Hafidhi akaachia tabasamu lake la kiuchovu. Hatimaye kujichekesha kabisa kivivo baada ya kauli kutoka kwa Lisa kuingia vyema masikoni kwake. Ndio ni kweli, aliyekuambia wala hajakosea. Beatrice sio mpenzi wa Hafidhi tena. Kweli? Asilimia zote. Basi nichukue mimi maana kipindi kile nakumbuka uniambia Beatrice ndio kikwazo. <laughs> Lisa. Wewe ni mfanyakazi mchapa kazi kweli kweli. Na siku zote sita sita kusema hili popote pale. Nishakwambia wewe ni binti ninayekuheshimu kama dada yangu. Na itaendelea kuwa hivyo. Mm. Jamani harusi basi afidhi niwe mke wako kabisa walale. Hapana Lisa. Kwa sasa umechelewa, hilo halitawezekana. Lisa akaugandisha uso wake usoni mwa afidhi. Akionyesha kushangaa. Aliganda kwa sekunde kadhaa kabla kuzungumza. Unaonyesha nini kusema nimechelewa? Hafidhi aliacha tabasamu kabla ya kuanza kuzungumza. Mimi ni mume wa mtu. Ni tayari nimeshaingia katika ndoa. Ndoa? Ndoa ipi na wakati umethibitisha Beatrice simwachana naye? Kwani Beatrice peke yake ndiye mwanamke dunia hii? Ni, nimeoa mwanamke asiye Beatrice. Nimemoa mwanamke wa imani yangu. Mm. Ina maana umeachana Beatrice kwa sababu ya imani kuwa tofauti? Ah, nadhani ile sio muhimu. Wewe kufahamu sio muhimu sana. Wewe fahamu tu kwa mimi sasa ni mme wa mke mmoja. Lisa alichoka. Akabaki akimtazama Hafidhi kwa macho ya mshangao. Tunaweza kuongea kuhusu kazi. Vinginevyo, naomba ureje ofisini kwako ili unipe muda wa kuendelea na kazi zinazonisubiri. Lisa huku akionyesha kuchoka, alijinua pale kitini na kusimama. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea mlangoni. Alikuwa akitembea huku mara kwa mara akigeuza uso wake nyuma. Aitamani atakusikia kauli kutoka kwa Hafidhi. Itakaomwambia kuwa yale aliyomweleza alikuwa akimtania tu. Lakini haikuwa hivyo. Hafidhi ndio kwanza alikuwa akiendelea na majukumu yake. Lisa akaamua aondoke tu. Aliufikia mlango na kufungua. Akatoka na kondoka zake. Hafidhi alizishusha pumzi kwa nguvu huku akiacha ilokuwa kilifanya na kutulia kwa muda kama kuna kitu vile anakifikiria baadaye akaisha kujisonya sonya tu na kuendelea na majukumu yake basi nyumbani kwa hafidhi kuna mwanamke mrembo kweli kweli mwenye umbo lilojazia pamoja na sura kupendeza alikuwa amekaa kwenye moja ya kiti sebleni akiwa katika vazi jepesi la gauni aina ya kijora huku akichezea chezea simu yake katika ganja cha mkono wake. Lakini alionekana kutokuwa sawa. Mara jifonyefonye mwenyewe, mara jikune kichwa huku akionyesha uso wake kugadhabika. Akaipandisha sikioni mwake simu hiyo baada ya kuipiga namba aliyokuwa akifahamu mwenyewe. Akatulia akisikilizia simu hiyo. 
Eh, shoga mzima. Sauti ya kike kutokea upande wa pili wa simu hiyo ikasabahi. Ah, uzima hivyo hivyo tu shoga yangu. Hmm, vipi kuna shida? Hmm, wewe kwani uko wapi? Mimi nipo dukani. Vipi naweza nikaja hapo nikushirikishe jambo inawezekana labda nikapata hata ufumbuzi? Eh, shoga yangu, jambo gani tena? Wewe sema kama nije ili nikuelekeze huko huko tu. Basi njo Alikata simu baada ya jibu hilo. Akaishusha na kujinyanyua alipokuwa ameketi. Akazipiga hatua kuelekea chumbani huko kijora chake akiwa amekinyanyua kidogo kwa vidore vya mkono wake. Sasa huko chumbani baada ya kufika akachukua mtandio na kujitanda kufunika kichwa chake kushukia mebegani mwake kisha kabeba funguo za milango na kuelekea nje ya chumba hicho Alifika nje na kufungua mlango akachomoa funguo na kuziendeleza hatua zake kuelekea sebleni ambapo alifunika funika vyema mapazia dirishani na kuelekea mlango kutokea nje Akaufikia na kufungua akatokea nje na kufunga kwa funguo Wakati anafunga mlango huo Mlango wa jirani yake katika nyumba hiyo yenye apartment tatu zinazojitegemea kila kitu ulifunguliwa na jirani yake wa kiume akajitokeza. Ah, Dazabibu. Yule jirani akachombeza akiwa anasuuza kikombe cha chai kabla ya kurushia maji kwa nje kwenye bustani ndogo ya maua iliyo mbele ya milango yao. Eh, kaka Tom, kumbe upo. Alizungumza mwanamke huyo ambaye Tunapata kufahamu kuwa anaitwa Zabibu huko akiliachia tabasamu wakati akimalizia zoezi lake la kufunga mlango. Eh bwana, leo sijisikii vyema ese. Oh, pole sana. Uende hospitali kakake. Ah, hapana, ni uchovu tu. Nadhani nitakapo watu. Haya. Zabibu alizendeleza hatua zake akimwacha Tom pale mlangoni. Cha kushangaza ni kwamba Tom hakuendelea na habari zake. Alibaki amegandisha macho yake akizitazama sehemu za nyuma za Zabibu zilizojazia haswa wala Zabibu mwenyewe hakuwa akifahamu alikuwa bize tu na anapoelekea baada ya Zabibu kupotea kwenye uwepo wa macho ya Tom Tom alijikuta akitikisa kichwa chake huku akiachia mfonyo fulani hivi wa kusifia kitu kisha huyo akarudi zake ndani bila kuzungumza chochote Baada ya kona kadhaa na ukatiza mitaa kadhaa, Zabibu alifanikiwa kufika katika duka moja na kusimama mbele yake. Binti mmoja mwenye rangi angavu aliyekuwa ndani ya duka hilo, alilitenga tabasamu pana usoni mwake. Huku akimkaribisha Zabibu baada ya kumuona. Alimfungulia mlango aliyokuwa ameufunga kwa kufuli na kumkaribishia Zabibu ndani ya duka hilo. Walikumbatiana kwa furaha baada ya Zabibu kuzama ndani homo. Jamani, umenawili hivi? Du, he, kweli ndoa tam jamani. Wiki tu sijui na siku kumi hivi umenenepa jamani. He, we naye acha basi kuniwaangia. Nimenenepa wapi sasa? Sema tu kwa kuwa tangu niolewe hujaniona mpaka leo. Ah, hapana, japo sijaja kwako na nafsi na nisuta lakini kunenepa pia umenenepa jamani. <coughs> Haya bwana kama ndo waona hivyo. Walijikuta wakiangua vicheko huko akiketi chini. Muda huo mara mteja akaingia, ikabidi binti huyo shoga yake za bibo asimame na kwanza kumhudumia mteja. Alipomaliza akarejea tena kokete. Mhm, mm niambie shoga. Unajua simu yako imenishtua sana. Yaani mpaka sasa nanafikirisha sana. Kuna nini? Zabibu akaanza kwanza kwa kuzishusha pumzi zake kwa nguvu. Akatazamisha uso wake huku na kule kutazama kama kuna yeyote kabla ya kurudisha uso wake kwa shoga yake na kuendelea kuzungumza. Mwanzo nipo kwenye majanga makubwa mno. Mm, majanga. Majanga yapi tena? Si unakumbuka Juma niliachana naye akiwa bado ananihitaji kuwa nami kwa sababu ya kushindwa kunioa ili hali nimechoka maisha nyumbani kuhesabiwa chai? Ah, ya nakumbuka. Na ilikuwa ni lazima kufanya hivyo maana haongeozea nyumbani shogangu. Ya ni kweli alima. Lakini naisi kuna kitu kibaya amenifanyia. Hmm, kitu kibaya? Kitu gani hicho? 
Alimuuliza hivyo huku akimtizama kwa makini, sambamba na kujiweka sawa sawa kumsikiliza. Lakini kabla Zabibu hajaendelea, kuna mteja alifika dukani hapo. Na ikamlazimu Halima ambe ni shoga yake Zabibu kuinuka na kwenda kumhudumia. Zabibu alibaki ametulia akimsubiri shoga yake. Baada ya kumaliza Halima akarejea na kuketi pale aliponyanyuka awali. Ehe, shoga, Juma amefanyaje tena? Analazimisha mmegane kisela au Alizungumza Halima wakati akiketi huku akiutazamisha uso wake usoni mwa Zabibu. Ya, hapana. Bora hata mara kumi ingekuwa hivyo. Halima akapata wasiwasi kidogo baada ya kauli hiyo. Akajiweka sawa kuweza kumsikiliza. Zabibu alianza kwa kuzishusha pumzi kwa nguvu kisha akaendelea kuzungumza. Halima rafiki yangu. Nimemaliza wiki moja naelekea pili sasa. Lakini uwezi amini. Sijawahi kupata nafasi ya kutana na mume wangu hata siku moja. Zabibu alizungumza kwa sauti ya chini. Nini? Ndio kumaanishaje? Shemeji amesafiri ama? Hmm. Bora tange kwa amesafiri tujue moja. Yupo na kila akitaka kucheza na mimi Sebene, mambo yanakataa kabisa. Yaani sio kwamba apate hisia ila tunapoanza mambo yanakuwa mazuri. Ikifikia tu hatua ile ya kutaka kuzama kinuni, gia zinazima. Na safari inaishia muda huo huo. Kama nataka kukuelewa elewa hivi alafu nakata, hebu ngoja kwanza. Alizungumza Halima huku akijiweka sawa. Umesema ikifikia hatua ya kutaka kuzama gia zinazima, si ndio? Na vipi kuhusu wazungu? Wanakuwa tayari washafika? Mm, hamna. Ni kwamba yani hamalizi, gia zenyewe tu ndo zinakoma. Yaani ni kama mtu mwenye tatizo la nguvu za kiume vile. Lakini alipoenda hospitali, aliambiwa kuwa hana tatizo la namna hiyo kila kitu chake kipo sawa. Na mwenyewe anasema hajawahi kuwa na tatizo hilo. Mm. Hao labda anakuwa na wasiwasi. Mm, we ni shoga. Wasiwasi wa nini sasa? Na wakati mimi ni mke wake. Yaani hapo ndio unapata picha inawezekana Juma amenifanyia ubaya. Maana nakumbuka siku ile ya mwisho pale uwanjani nilipomweleza kuwa nataka kuolewa. Ainiachia maneno makali mno. Dikiwemo la kuniambia sitoweza kuolewa ili hali yeye yupo hai. Tena ukizingatia huyu mume wangu ana mtoto mmoja kama alikuwa na hili tatizo angepataje mtoto sasa Halima akazishusha pumzi kwa nguvu Da pole sana pole sana shogangu Hakika hilo ni tatizo kubwa Labda nikuulize kitu kitu Ulimtafuta Juma mwenyewe na kumweleza haya Zabibu akatikisa kichwa kukataa kuwa hajawahi kufanya hivyo Mimi na kushauri umtafute Juma Tena kama inawezekana kutana naye Faraga kwa upole kabisa na kisha umwambie akuachie uhuru. Nini? Hivi <laughs> Halima, umejisikia unayozungumza kweli? Yaani Juma huyu huyu nilihangaika kumtoa moyoni na kufanikiwa kumuondoa kabisa ili hali yeye bado ananipenda, alafu nikutane naye Faraga. Ha? Huh? Au umesahau Halima kama mimi ni mke wa mtu? Hapana, mimi nafahamu kila kitu kama wewe ni mke wa mtu. Ila hiyo ndio njia sahihi na ambayo mimi naiona bora kufanya hivyo kuliko kuendelea kuishi kwa mashaka mashaka tu katika ndoa yako. Eh? Huh? Tiba ni wewe mwenyewe. Na nakwambia kama mumeo akithubutu kutoka nje na akifanya vizuri tu basi wewe tena hauna chako. Zabibu alibaki kimya baada ya maneno hayo kutoka katika kinywa cha shoga yake. Alibaki kimya akitafakari jambo kabla ya kuamua kujisonya. Mm. Kwa hiyo nifanye hivyo kweli? Eh, ndio option iliyobakia ili kuweza kuokoa ndoa yako. Vinginevyo. <laughs> Endelea kuishi hivyo hivyo tu. Zabibu aliziachia pumzi ndefu huku akiinamisha uso wake chini. Mithili aliyelemewa na mzigo fulani hivi kichwani mwake. Lakini ghafla akachukua simu yake na kuiweka sawa. Akauruhusu uso wake utue katika kio cha simu huku akicheza chezea. Unafanya nini? Nampigia Juma. Halima akacha tabasamu baada ya jibu hilo. Bila shaka alijua kuwa ushauri wake ndio unaoenda kufanywa kazi. Basi Zabibu japo namba za Juma zote alikuwa ameshazifuta lakini kwa kuwa tayari 
zilisha nasa katika ubongo wake kitambo tu akaziandika katika kioo cha simu yake na kuruhusu simu kutoka akaweka sauti ya nje akisikilizia ilikaa kimya kwa muda mrefu pasipo kuita lakini mwishowe Zabibu akaisikia sauti ambayo zamani ilikuwa ikikonga moyo wake sauti nzito ya kijana mwenye mwili mwembamba aitwaye Juma Halo Zabibu alishtuka kidogo kwa kuwa kutegemea kupokelewa kwa simu yake kabla haijaita Pe Juma mambo Aliachia salamu hiyo huku mapigo ya moyo wake yakienda kasi sana Halima pembeni yake alikuwa amejijengea tabasamu tu pana akisikilizia kinachoendelea Poa nani Zabibu ilibidi au nyonyo uso wake kumtazama Halima na kusababisha atazamane. Halima akanyanyua mabega yake na kutengeneza uso wake staili fulani hivi ya kujisemea sijui. Zabibu akarejea katika ile simu. Mimi Zabibu, hunikumbuka ZB wako jamani? Ah, Zabibu. Ilikuwa ni lazima nioje kwa sababu uliniambia nifute namba yako. Tayari umeshaolewa, imekuwaaje tena? Ah, hamna je, tunaweza kuonana? Uone na mimi. Kwa nini? Mume wako yuko wapi kwani? Jamani je, niambie basi kama upo tayari kuonana na mimi. Achana mambo ya mume wangu kwa sababu hapa tunaozungumza ni mimi na wewe. Huyo wala hayupo na hajui chochote kinachoendelea. Hilo lilomfanya Halima apige makofi pole pole kuliunga mkono. Unajua spendi sana ugomvi na watu. Na najua namna mke anauma zaidi. Najua kwa sababu mimi ni mwanaume. Karma ina tabia kujirudia zaidi. Sitaki nami nije kuchezelewa mke wangu. Mke wa mtu ni sumu. Bwana wewe achana na hayo. Naomba kesho tuonane kule ambapo tulikuwa tukionana. Na kama shida ni pesa, mimi nitalipia pesa hoteli. Ah, sangapi? Tukutane saa nne, muda huo mume wangu anakuwa yupo kazini. Haya nitakujoza. Hapana je, inabidi tukubaliane leo leo kwa sababu baada ya hapa hutopata nafasi ya kuongea nami hadi hiyo kesho. Kwa hiyo nijuze mapema ili nijue naomba vipi ruhusa. Mm, changamoto. Lakini saa haina shida. Kwamba umekubali tuonane kesho? Ndio. Ah. Asante sana J. Saa usijali. Zabibu alikata simu akajikuta akiacha tabasamu baada ya uso wake kugongana na uso wa shoga yake alema. He. Mambo si ndio haya bwana. Sasa hakikisha kila kitu alichokifanya anakifungua. Halima akachombeza huku akigunganisha viganja vya mikono yao. Lakini shoga, mbona anavyoongea ni kama sio yeye vile anayehusika? Hm, hila wewe huwajua na ume wewe, eh? Ndiye yeye huyo. Huone anavyokujibu kwa mkato mkato. Yaani kama vile anajua kikujibu lolote ni lazima ukubali tu. Ni huyo yeye huyo, utaniambia mimi. Mm. Zabibu alishia kuguna tu. Basi baada ya mazungumzo hayo kumalizika na mengine waliaongea tu ya kwao hapo ili kuweza kunogesha na kuendelea kukaa hapo. Zabibu aliaga na kurejea nyumbani kwake akidai kuwa hajaaga hivyo mumewe angewahi kurudi ingekuwa ni hatari kwa ndoa yake. Akaondoka na kumwacha Alima pale dukani akiendelea na biashara zake. Halima na Zabibu ni mashoga wa muda mrefu mno. Ushoga wao ulianza tangu mara ya kwanza kukutana madrasa ya watu wazima walipokuwa wakisoma elimu ya dini huko mtaani kwa akina Zabibu. Ushoga wao ulimarika ikafikia hadi ya tu ya kutembeleana ambapo walikuwa wakiishi mitaa tofauti. Lakini hakukuwa na ulazima wa kupanda usafiri wanapoamua kutembeleana. Katika harakati za kutembeleana ndipo siku moja bwana Afidhi anaishi mtaa wa karibu kabisa na anapoishi Alima alimwona Zabibu na moyo wake ukajikuta ukimpenda mno. Zabibu bila kujua lolote alikuwa akiendelea kutembeleana na shoga yake huyo. Kwa kuwa Afidhi alikuwa na mazoea kiasi na Halima ndipo akaitumia nafasi hiyo siku moja alipomtembelea dukani kwake kuelezea juu ya hisia zake kwa Zabibu na nia yake ya kumoa. Halima alibeba kama lilivyo swala hilo na kumpelekea shoga yake. Zabibu kusikia swala la ndoa ukichanganya na sifa alizomwagiwa na shoga yake kuhusu Afidhi, akajikuta akiupokea upendo huo. Utaratibu wa wili hao kukutanishwa ndio uliofuata 
na hatimaye penzi likaanza huku kila mmoja akikubali kuachana na mwenzake kwa sababu zake binafsi upande wa hafidhi aliachana na mama wa mtoto wake ambaye ni Beatrice kwa sababu ya tofauti zao za dini hivyo aliona kuendelea kuwa naye ni kujipotezea malengo yake wakati Zabibu aliachana na mpenzi wake Juma baada ya kumuona hana malengo ya kumooa zaidi ya kumpotezea muda tu basi Zabibu akaolewa na hafidhi na kuishi mta huo ambao hakuwa mbali na shoga yake alima na ndio hapo baada ya kukumbana na changamoto katika ndoa yake mtu wa kumweleza aliona ni halima kutokana na yeye kuwa mtu wake wa karibu na siri nyingi kutunziana akaondoka na ushauri huo aliopatiwa na shoga yake huyo basi siku iliyofuata hafidhi anafumbua macho yake kutokea kitandani Alipokuwa amejilaza tangu siku kwa mkia asubuhi ya siku hiyo ulipoingia. Alitazama upande ambao ailala mkewe lakini hakumuona. Macho yake yaliganda katika saa iliyopo kutani katika chumba hicho ndipo akagundua kuwa kumbe kulikuwa kumesha kucha. Akajinyonyoa kutoka kitandani akiliacha shuka alilokuwa amejifunika kitandani hapo. Akiwa misimama kwa kuzikanyagia nyayo zake za kafuni Macho yake alipotua kati kati ya mwili wake alikutana na kifaa chake kikiwa kimetuna na kusababisha nguo ya ndani pekee aliyokuwa amelala nayo kunyanyuka katika sehemu zake za mbele. Akajikuta akiingiza mkono wake na kukichomoa kifaa chake kilichokuwa kimesimama na kukomaa kama jiwe. Hmm. Tatizo nini sasa? Kama kusimama inasimama kiasi hiki tatizo nini sasa? Au tatizo atakuwa nalo mke wangu? Mbona kabla yake nilikuwa napeleka moto vizuri tu? Aliwaza hivyo huku akichezea chezea kifaa chake kilichokuwa bado kimesimama dede. Lazima nijue kama tatizo lipo kwangu au kwa mke wangu. Leo lazima nichepuke. Sasa hapa nani nichepuke naye hapa? Ah, nani nani nani? Oh Lisa, yes. Lisa. Akakiingiza kifaa chake ndani ya nguo yake baada ya kumaliza kuyazungumza maneno hayo ile anageuka nyuma tu akagongana uso kwa uso na mkewe aliyatoa macho kwa mshangao huku mapigo ya moyo wake yakimwendea mbio aliganda akimtazama mkewe huku ndani ya moyo wake akijaribu kujiuliza kama maneno yale aliyokuwa akizungumza alikuwa akizungumza kwa sauti ya nje ama ndani ya nafsi yake lakini hakupata jibu akajikuta akiwinamisha uso wake chini huko akimpita mkewe na kuelekea mlangoni kwa aibu. Zabibu akamzuia kwa mkono wake kushikisha kifuani kwake. Hafidhi akatulia na kutazamisha uso wake kwa mkewe. Mme wangu nenda wapi? Alioji Zabibu kwa sauti iliyojaa utulivu. Hafidhi hakujibu lolote zaidi ya kubaki akimtazama Zabibu usoni. Zabibu akamsogelea vyema mme wake na kusimama mbele yake wakawa wakiangalia na nyuso zao. Mme wangu, kwani kuna kitu hakikupendezi katika mwili wangu? Hapana, kwa nini? Mbona hutaki kushiriki tendo lilo rarishwa kwetu? Eh? Tendo hadhimu la ndoa mme wangu. Hafidhi alizishusha pumzi ndefu na kubaki kimya pasipo kuzungumza neno lolote. Zabibu nali baki kimya, akisubiri jibu lake huku akimlazimisha mumewe watazamane ili hali alikuwa akikuepesha uso wake wasio nane. Zabibu baada ya kuona mumewe hana jibu lolote, akautoa mkono wake wa kushoto katika sehemu ya mbele ya nguo ya ndani ya mumewe. Hafidhi akaonesha hisia fulani hivi katika uso wake. Zabibu akaacha tabasamu. Akaamua kudumbukiza mkono wake ndani ya nguo hiyo ya ndani na kukikamata kisawa sawa kifaa cha mumewe ambacho bado kilikuwa hakijashusha gia akaanza kukisugua sugua kwa kutumia vidole vya mkono wake huo. Alipoona mumewe anaonesha hisia fulani katika uso wake, ndipo akaamua kuiteremsha chini nguo hiyo ya ndani na kufanikiwa kuiondoa kabisa akimwacha mumewe mtupo. Akatuliza macho yake katika uso wa mumewe, ndipo akagundua kuwa alikuwa akiapokea vyema hayo anaomfanyia. Akaifungua kanga aliyokuwa amejifungia kifuani kwake kushuka chini. Kisha akaiachia dondoke chini na kuacha mwili wake ukiwa wazi kabisa pasipo kizuizi chochote 
Hafidhi akatoa macho yake katika eneo la katikati ya mkewe. Alijikuta kipande na hisia maradufu na kusababisha kifaa chake kizidi kutunisha misole. Zabibu akacha tabasamu huku akijiapiza siku hiyo lazima akikishe nyavu zinachanika huku timu zote mbili zikitoka na ushindi mnono tofauti na siku zote. Akajichuchumarisha mbele ya mume wake kimadoido fulani hivi huku miguu yake akiruhusu iachie eneo la katikati ya mapaja yake wazi ili kuweza kuponga upepo. Hafidhi akazidi kuchanganyikiwa kabisa. Zabibu akakamata kifaa cha mmewe kiustadi zaidi. Akakitazama kama vile kuna kitu alikuwa akitaka kukiambia. Bila kupoteza muda, akakiruhusu kiingie katika kinywa chake na kuanza kukishambulia kama borko ndani ya kinywa cha kibogoyo. Hafidhi akainua kichwa chake na kutazamisha uso wake juu huku akiwa ameyafumba macho kusikilizia utamu. Zabibu aliendelea kujifaragua huku akimaliza kila aina ya utumbuizaji. Alipoona imefikia kiasi cha kutosha na yeye pia yupo tayari kupokea mimanuko, akajiinua na kuanza kuzipiga hatua za kimadoido kuelekea kitandani huku akimuita bwana Afidhi aliyekuwa amesimama akikishangaa kifaa chake kilichokuwa kikinesanesa huku na kule. Zabibu akakifikia kitanda na kujegesha tayari kwa kurusho rushwa kichura chura. Aliyatua magoti yake kwenye kitanda huku akiziruhusu nyayo zake zikiangalia kule alipotokea. Akaitanua miguu yake kisha akachegama na kufanya zaga zote ziamie nyuma kule alipomea wake. Hafidhi kwa na hivyo udenda ukamjaa kinywani mwake. Akajikuta mizuka ikimpanda kusiko kawaida. Akaanza kuzipiga hatua kumsugelea mkewe pale kitandani huku kifaa chake kilichokuwa bado kimesimama kikinesa nesa. Akamfikia mkewe pale kitandani. Zabibu ili kumchanganya akili mmewe akaanza kutoa migono ili washiria kuna kitu hakikuwa sawa ndani ya mwili wake. Hafidhi akautua mkono wake katika zaga hizo za mkewe zilizojileta kwa nyuma. Akaanza kupima oili. Alipoona mambo bado akaruhusu kinywa chake kitue katika zaga hizo baada ya kupunguza kimo chake kwa kuchuchuma. Akalikamatia shavula upande wa kulia wa zaga hilo kwa kutumia midomo yake. Akafanya kama vile analamba asali ile uganda juu ya ngozi. Alipoona upande huo imetosha akalivuta na shavu lingine. Hali ikawa ni ile ile. Zabibu alikuwa hoi akijiriza kama mtoto aliyekuwa amechapwa kwa fimbo za mchongoma. Hafidhi akaona bado. Si ndio akaruhusu ulimi wake kutua katika eneo la katikati linalounganisha mashavu hayo. Akaanza kukiramba kinyama maalum kinachopatikana mahali hapo. Bwana we. Ni kama vile aliidhinisha fujo kutoka kwa mkewe. Zabibu alijikuta akitoa kelele kwa nguvu na kadri ya fidhi alivyokuwa akiendeleza zoezi hilo alijikuta akitetemeka kama jenereta lilokuwa limewashwa. Hazikuchukua dakika nyingi kimiminika chepesi kikatoka ndani ya zaga la Zabibu na kuishia katika uso wa fidhi. Kimiminika hicho kiliambatana na fujo maradufu kutoka kwa Zabibu kiasi cha kujitupa kitandani na kulala chali. Huku miguu yake akiichegema kuacha wazi zaga yake ili uvimba barabara. Hafidhi akamsogelea huku akikiandaa andaa kifaa chake kilichokuwa bado kipo imara akamfikia akajiweka sawa na kukikamata kifaa chake kwa mkono wake wa kuume na kuanza kukichapisha chapisha kwenye zaga sehemu ya juu yenye kinyama kilichojitunisha Zabibu akanogewa na kujikuta kipagawa na pigo hizo Sindipo akakikamata kifaa hicho kwa mkono wake tayari kwa kukizamisha ndani ya zaga hilo baada ya kufanya hivyo sasa hilo lilikuwa ni kosa. Kitendo cha mkono wake kukigusa tu kifaa cha mumewe hapo hapo kikalala kama sio chenyewe yani kilichokuwa kimesimama kikinesanesa. Muda huo huo kikavyonda na kurudi katika umbile la kawaida. Hafidhi akabaki akijishangaa. Zabibu alichukia mno kitendo hicho. Na kwa kuwa mwili wake ulikuwa bado na moto akajilaza kifudifudi huku akilia kwa hisia. Hafidhi alijikuta akishindwa kumsaidia mke wake. Akielekea bafuni, alipojiandaa na kisha kurejea chumbani humo ambapo 
bado alimkuta mkewe akiwa melala mlalo ule ule aliyomwacha nao akazivanga zake za kazini kisha akaondoka kimya kimya bila hata kumwamsha mkewe aliondoka huku mawazo akiwa mengi katika kichwa chake jambo hilo la kushindwa kumiliki mchezo ili hali ya kuwa na tatizo hilo kabla lilimuumiza na kumtesa sana roho alisahau hata kuchukua usafiri wake ambao alikuwa nao nyumbani kwake alitembea kwa miguu hadi kituo cha daladala alipopanda gari na kuondoka zake hata zabibu kule nyumbani roho ilimuuma mno alijua kabisa tatizo linaweza kuwa kwake kitendo cha mme wake huyo kuwa na mtoto kilimkosesha kabisa amani aliwaza inakuwaaje na shindwa kwake ili hali huko nyuma aliweza hadi kupelekea kupata mtoto huyo hakuelewa akiwa ameendelea kubaki kitandani hapo akiwaza swala hilo huko machozi akiwa yametengeneza vidimbwe katika uso wake alimkumbuka Juma ambaye mwenyewe ndiye alimuita chanzo cha matatizo yote katika ndoa yake alikumbuka pia na ahadi yao ya kukutana siku hiyo akajiinua kitandani hapo na kusimamisha miguu yake sakafuni akachukua upande wake wa kanga na kurudisha katika mwili wake akajisogeza mahali alipoiweka simu yake akaifikia na kuinyakua akaziandika namba za Juma haraka haraka na kuzipiga akaiweka simu hiyo siku ni mwake akatulia akisikilizia simu hiyo huku akizipiga hatua kuelekea sebleni kuhakikisha kuwa mumewe ameshaondoka simu ilipokelewa baada ya kuita hello eh Juma za asubuhi alizungumza Zabibu huku akiufungua mlango na kujisimamisha mlangoni hapo akiangaza huko na kule baada ya kuhakikisha kuna usalama akajirudisha ndani safi tu Jande basto nani mimi ndo najiandaa pa nitoke. Ah sawa kwa hiyo ni bebe dhana au? Ah, Swali gani jamani hilo Juma bwana? Alimauliza ah, tu ili nijue kama game itakuepa au la. Hmm. Tangulini tukatumia kinga je? Da, ah, yani we bwana. Juma alijikuta akichekacheka tu. Tayari za bibu akili yake ilishavurugika. Mbali na kuzungumza na Juma kama alivyopanga amwache huru afurahie ndoa yake lakini vile vile hisia kali za kukutana kimwili na kijana huyo zilizunguka kichwani mwake hasa baada ya kukumbuka ustadi wa kijana huyo wa namna alivyokuwa akikata mawimbi katika bahari yenye kina kirefu na kifupi bila kuchoka basi walikubaliana walivyokubaliana zabibu akakata simu akajiandaa haraka haraka kisha akatoka ndani humo tayari kwa safari ya kuelekea ulipopanga kwa na Juma akiwa nafunga mlango Tom naye alikuwa akitoka ndani kwake huku akiwa ameshavalia mavazi ya kimtoko. Ah, jirani, habari asubuhi. Tom akasalimia akilitupia jicho lake katika sehemu za nyuma za zabibu aliyekuepo ameinama akiziweka funguo mahali anapofichaga karibu na mlango wa kuingilia ndani kwake. Zabibu akajinua akiwa tayari ameshazificha funguo. Akauruhusu uso wake kumtazama Tom huku akijiandaa kujibu salamu yake. Nzuri, naona ushajipigilia. Kazini moja hiyo au sio? Eh bwana, naelekea sehemu yangu ya kuganga njaa. Si unatoka na wewe nikupe lift? Ah, hapana, wala siendi mbali. Ah, kokote pale, wewe naomba nikupe tu lift. Sioje tena peke yangu kwenye magari haya tunapata uvivu. <coughs> hapana bwana, siku nyingine jirani. Please nikubalie jirani bwana. Hata kama unaenda hapo gengeni. Zabibu alijikuta akikubali. Sasa Wakati wakelekea ilipoegeshwa gari ya Tom, Zabibu alishangaa kuona gari ya mumewe ipo nyumbani. Wasiwasi ulimvaa, huenda mumewe hakuwa ameondoka. Akajifikiria kwa muda kuhusu kuondoka ama kugaili, lakini mwishowe akaamua aende tu, liwalo na liwe. Wakaingia ndani ya gari la Tom na safari ya kutoka mahali hapo ikaanza. Baada ya ukimia wa muda mfupi, wa kwanza kukata ukimia huo alikuwa ni Tom. Jirani Hivi unagi kero kushinda ndani mwenyewe tu. Maana kukuona nje na kuona kwa nadra sana. Na hamna mimi nishazoea, uje sipenda kipendage fujo hivi. Alijibu Zabibu akilijenga tabasamu pana usoni mwake. Huku uso wake ukionesha kabisa hakuwa mahali hapo kefikra. Wewe bwana unakuja tu tunapiga story. Maana kuanzia kesho naanza lekezo, kwa hiyo nitakuwa mpoke sana. Mm, kwani wewe fiko wapi? Ah jirani, hayo mambo mie bwana si mdau sana. Kifupi sio mfuatiliaji, kwa hiyo bado nipo single tu na enjoy maisha. 
Hamna mm-hmm. bwana. Inabidi upate mwenza bwana. Ili nyumba ichangamke. <laughs> Basi usijali nitafanyia kazi ombi lako. Ah, jirani, niache hapo, niache hapo. Alizungumza Zabibu huku akionyesha kwa mkono anapotaka kushoshwa. Mm, hapa. Eh, hey, hapo. Unaenda sokoni nini? Ah, wala. Tom akasimamisha gari. Zabibu alipotaka kushuka, Tom akamzoea. Ilibidi Zabibu amgeuzie uso wake Tom. Tom alibaki kimya asizungumze lolote. Huku uso wake akiwa ameugandisha akimtazama Zabibu usoni. Alikuwa akimtazama kwa pozi fulani hivi akimaaba. Zabibu aligandisha uso akiendelea kumtazama, akitegemea kuambiwa chochote. Lakini alipoona ukimya unazidi, akaamua kugeuzia upande wa mlangoni. Jirani kwa ile alizungumza huku akiufungua mlango na kisha kushuka. Tom alibaki amesimamisha gari akimtazama Zabibu kupitia kioo cha ubavuni. Zabibu aliposhuka bali hakuna gari ya Tom bado imesimama, haitaki kuondoka. Akaamua kujifanya kama anateremsha bondeni hivi kuna nyumba anaingia. Huko alijibanza kwa muda hadi alipohakikisha kwa Tom ameshaondoka. Akarejea barabarani na kuzipiga hatua kukisogila kituo cha daladala. Hakukawia, alichukua safari na safari ya kuelekea alipopanga na Juma ikaanza. Hafidhi naye alifanikiwa kufika kazini, lakini kazi zikawa haziendeki kabisa. Kila alipokumbuka kitendo cha yeye kushindwa kumudu mchezo, alijikuta kikosa raha kabisa. Aliketi kwenye kiti chake huku akiwa amejinamia mawazo akiwa mbali kweli kweli. Hivi ndio mimi nilikuwa vile. Mbona sijawahi kupiga punyeto mimi? Sasa na kwaje na kosa kumudu mchezo? Eh? Ila hali sina hofu yoyote kama alivyoniambia daktari. Ni kweli mke wangu avutii nini? Hasa kama ni swala la kutokuvutia, mbona nasimamisha vizuri tu, tena kama jiwe? Mm. Akiwa katika mawazo hayo, mlango ofisi yake ulifunguliwa na Lisa akaingia ndani humo. Hafidhi wala hakujua kama Lisa alishaingia ofisini kwake. Aliingia na kuketi kwenye kiti kilichopo mbele yake. Bado alikuwa mbali kimawazo. Bosi. Bosi. Hafidhi alishtuka baada ya kuguswa na Lisa. Alikuwa akimgusa baada ya kumuita sana pasipo majibu yote. Alipotazama mbele yake ndipo alikutana uso wa Lisa uliojaa maswali lukuki. Bosi kuna tatizo? Hafidhi akaishia akijisonya sonya tu huku akiupa nguso uso wake kwa kutumia kiganja cha mkono wake wa kuume. Bado Lisa alikuwa ameabeba maswali akimtazama Hafidhi ambaye katika ofisi hiyo alikuwa ndio boss in charge wake. Lisa Hafidhi akaita baada ya ukimya mrefu. Abe, sipo saa kabisa leo. Tunaweza tukatafuta sehemu tulivu tukawa pamoja? Mm, muda huu ndio. Vipi kuhusu kazi? Aweza kuchukua fomu za ruhusa ya kwenda hospitali. Lisa akazishusha pumzi ndefu. Kiukweli ndani ya moyo wake alikuwa akitafuta mno nafasi hiyo kwa muda mrefu. Ila kuna kitu kilimfanya awe mzito kufanya maamuzi ya kukubali swala hilo. Ndoa. Ndio, kichwani mwake aliwaza kuolewa kabisa na afidhi pale angepata nafasi hata ya kuambiwa abadili dini ili hilo litokee. Lakini aliposikia hafidhi tayari ameshaingia kwenye ndoa. Wazo hilo lilianza kuyuka taratibu taratibu kichwani mwake kuliko sindikizwa na mchomo mkali wa moyo. Lakini bosi, si una mke wewe? Alihoji kwa sauti ya chini iliyobeba hoga. Lisa, chana habari za mke wangu. Hapo upo na mimi. Na ndiye mimi nilie kuomba ombi hilo. Kwa hiyo wala usiwaze kuhusu hilo. Lisa aliona abaki kimya, sija akaongea neno lingine, akaikosa nafasi hiyo. Kachukue fomu ya hospitali basi nije kukusainia. Lisa kainuka na kuanza kuzipiga hatua kuelekea mlangoni. Alifika na kufungua akatoka na kuacha mlango huo ukijifunga. Hafidhi mle ndani aliegemea kiti chake huku akizishusha pumzi kwa nguvu. Leo lazima nijue mbe hivyo na mbichi. Mungu wangu naomba nisamee. Japo nishatubu baada ya kuoa lakini kwa hili wacha tu nikajipime uwezo. Alizungumza huku akiwa amegemea kiti alichokalia. Lisa alifanikiwa kufika katika ofisi yake akiwa na ile karatasi ya ruhusa aliwaambia na hafidhi akaketi kwenye kiti huku akionyesha kuwa mwingi wa mawazo mm, hivi kweli mimi naenda kulala na mme wa mtu mbona hizi tabia ni za kikahaba jamani yani kulala na mme wa mtu mapana mm, ngoja nitaenda huko anaposema lakini sitakubali kufanya naye chochote eh hey, yes msimamo ndio uwe huo alijinua kwenye kiti alipokuwa meketi baada ya kumaliza kuyapitisha mawazo hayo katika kichwa chake Akateremsha vema nguo yake iliyokuwa imejinyonyoa kwa juu 
na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ofisini kwa fedhi. Alifanikiwa kufika ambapo ruhusa ya kwenda hospitalini ilipita. Baada ya hapo hawakuondoka pamoja. Kila mmoja aliondoka kwa muda wake. Alianza kutoka alikuwa ni Lisa. Alitoka huko akitembea tu ndogo ndogo ambapo alikutana na Fidhi kituoni aliyekuwa akija nyuma yake. Wakaingia kwenye gari na safari ya kuelekea huko walipopanga wenyewe ikaanza. Kwa namna kila mmoja alivyokuwa bize kwenye gari hilo na simu yake wala usinge dhani kama wawili hao walikuwa katika safari moja. Hata kwenye kulipa nauli kila mmoja alijilipia nauli mwenyewe. Safari izidi kusonga. Upande wa Zabibu alifanikiwa kutana na Juma. Na wakati huo alikuwa chumbani ameketi kitandani. Juma baada ya kupunguza nguo zake mwilini na kuanza kumshika shika Zabibu, alishangaa kumwona mwenzake ataki kuonesha ushirikiano. Yaani ataki kuguswa huko nguo zake zikiwa mwilini kwake kama alivyotoka nazo nyumbani kwake. Zedi, mbona hivi? Ina maana umeniita tujue tutazamane tu kama kio, si ndio? Juma alianza kulalamika, Zabibu alibaki kimya. Juma alivozidisha kumtupia lawama, Zabibu alijikuta akitoka na machozi na hatimaye kulia kabisa kwa kwekwe. Juma alishangaa swala hilo. Zabibu na shida gani? Zabibu alibaki kimya akiendelea kuzivuta kama asipwani mwake. Juma ilibidi amvutie kwake na kumkumbatisha katika kifua chake pale pale kitandani ulipokuwa. Zabibu hakulipinga hilo. Alijigandisha katika mwili wa Juma huku akiendelea kulia kwa sauti ya chini chini. Juma baada ya muda akaita kwa sauti iliyotawaliwa na kilio. Na mpenzi. Usiniite mpenzi Juma, mimi ni mke wa mtu. Alisema hivyo huku akimpiga piga Juma kifuani kwa kutumia mikono yake. Kipigo kisicholeta maumivu hata kwa mtoto wa miaka mitatu. Kwa nini upo hapa sasa zaidi? Eh? Zabibu akajigandua kutoka katika mwili wa Juma. Akagandisha macho yake akimtazama Juma usoni kwa sera. Juma akaelewa chochote na alibaki akimtazama Zabibu. Kuna niuliza kwa nini kwa hapa? Ina maana hujui ulichonifanyia. Mimi nimekufanyia nini? Unajifanya ujui. Sasa ningejua jamani mimi ningekuuliza. Zabibu akainamisha uso wake chini akaanza kulia. Aliponyanyua akaanza kuzungumza kwa upole huku akimtazama Juma usoni. Juma, najua ndio ulikuwa ukinipenda. Na nilikuacha wakati bado unanihitaji, lakini hiki ulichokifanya sio katika ubinadamu kabisa. Sio kabisa Juma. Juma aliukaza uso wake akionyesha mshangao wa wazi wa kutoelewa kinachozungumzwa na ex wake huyo. Zabibu, unazungumzia nini? Usijifanye juu Juma, unajua vizuri tu. Unajifahamu sana ulichokifanya. Na nakuwa pia Mungu atakujibu, tena atakupa jibu kubwa. Alizungumza kwa asira Zabibu huku akijinua pale kitandani akitaka ashuke. Juma akamzuia. We, ebu ngoja kwanza. Hebu naomba basi usweke mafumbo. Niambie wazi kama ulivyoniambia siku zile mimi na wewe basi. Zabibu akazifuta kama asi zilizokuwa zikichungulia katika pua yake kwa kutumia sehemu ya nyuma kiganja cha mkono wake wa kushoto. Akautuliza uso wake kwa Juma. Akaameza mafunda ya mate kwa tabu sana. Kisha akaanza kuzungumza. Tangu umeongwa nyoe, hatujawahi kukutana kimwili. Kila siku imekuwa ni watu wa kujaribu na kushindwa. Yaani anashindwa kabisa kufanya kazi. Inasimama vizuri lakini akitaka kuingiza tu ina goma. Yaani inasinyaa kabisa. Kwa hiyo Juma naomba kama we ndio uliyonifanyia hivi kutokana na hasira za kukuacha, naomba nisamee. Hii adhabu ni kubwa Juma. Hakuna lolote linalofanya nifurahie ndoa yangu Juma. Naomba kama umeniroga, basi toa tego lako Juma. Juma alizivuta ndani pumzi kwa nguvu na kisha kuzitoa taratibu. Zabibu alibaki akimtazama usoni, akijua maneno aliyoyaongea yamemkolea. Zabibu alibaki akimtazama usoni, akijua maneno aliyoyaongea yamemkolea. Zabibu, nakusikiliza Juma, naomba tu nifungue tego lako hilo. Bwana Juma anayemjua mie hakuwa na hayo mambo. Nisamee please. Nasikitika Zabibu kuona unanihusisha na mambo ya familia yako wakati ilitakiwa upelekee madaktari maana hilo ni tatizo kama tatizo mengine ya upungufu wa nguvu za kiume. Ni upungufu wa nguvu za kiume? Mbona inasimama tu vizuri? Anasimamisha vizuri tu. Tatizo ni akitaka kuniingilia. Kwa hiyo nesi nimekuroga. Ndio Juma, na naomba unisaidie nami nifurahie ndoa yangu. <laughs> Kama ingekuwa sababu ya kufanya hivyo ni bora sasa ningekuroga tu ndoa isipite kuliko huko unakuzungumzia wewe. Niamini mimi siwezi kufanya upuzi kwa sababu naogopa dhambi za kusababishia madhira watu wengine. Eh? Kwa nini lakini? Kwa sababu toba yake ni mpaka nimfuate huyo nilimsababishia madhira ndio nisamewe. 
Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Dini yangu inanikataza ushirikina. Kweli Juma unajanifanyia lolote baya? Amini ni kweli. Mimi sijawahi na wala sitawahi. Najua ndoa anayepanga ni Mungu. Kwa hiyo wewe ukuelewa na huyo mumeo ni kadra aliyokuisha kadiriwa na Mwenyezi Mungu wetu. Ha? Nimeumia lakini siwezi kufikia hatua ya kufanya unyama huo. Zabibu akawinamisha uso wake chini. Ah, sasa shida itakuwa wapi? Hapo kama nilivyokuambia, nende na hospitali tu. Upungufu wa nguvu za kiume ni swala pana sana. Inawezekana hata mumeo ana kuogopa maana nawe maumbile yako yanatisha kwa namna yalivyopambwa vizuri. Kwa hiyo inawezekana mumeo anashindwa kufanya kwa sababu hiyo ama nyingine. Kwa hiyo nende na hospitali utafahamu nini tatizo. Mimi sisi kabisa. Zabibu akanyanyua uso wake na kuugandisha usoni kwa Juma. Aliganda akimtizama. Kuna hisia fani hivi alizipata katika moyo wa Zabibu. Hisia hizo zilitokana na kosa ailo alifanya Juma la kumsifia bidada huyo. Na Juma alifahamu fika kuwa udhaifu wa Zabibu ni kumsifia, maana aliishi naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana, alikuwa akimfahamu nje na ndani. Zabibu si ndio akakikamatia kinywa cha Juma kwa kutumia midomo yake akaanza kujichotea maji ya bure yaliyokuwa yakipatikana katika kinywa hicho. Juma naye akuzubaa. Hakujali kama huyo ni mke wa mtu wala nini. Akaanza kujipa mapigo. Hata muda walizochojoa nguo zao zote hawakuutambua. Walijikuta akiwa kama walivyokuja duniani huko shughuli ya kutafuta vitu visivyoonekana kila mmoja katika mwili wa mwenzake akiendelea. Bosi, lakini hatuwezi kufanya hivi. Mimi ni mwanamke nilielelewa katika maadili ya kidini. Hivyo sasa wangu ambapo baba yangu ni mzee wa kanisa akija kugundua hili ninalolifanya au kugundulika tu katika jamii uso wake ataweka wapi? Hapa ana bosi. Wewe ni mme wa mtu. Hatuwezi kufanya hiki unachotaka kufanya. Ilikuwa ni sauti ya Lisa aliyekuwa akizungumza akiwa ndani ya chumba cha hoteli pamoja na Fidhi aliyekuwa akimsumbua kutanisha viungo vyao vya uzazi. Tayari Fidhi alikuwa amebakiwa na boksa pekee katika mwili wake. Huku Lisa yeye akiwa amebakiwa na taiti pamoja na sidiria baada ya hafidhi kumlazimisha kuvua nguo zingine zilizokuwa katika mwili wake hapo awali. Lisa, najua lakini naomba nisaidie. Alafu tukimaliza nitakwambia ni kwa nini nimekuomba. Alizungumza hafidhi huku akichojoa taiti mwilini mwa Lisa. Busi hapana bwana. Alizungumza Lisa huku akishindwa kumzuia hafidhi. Hafidhi alifanikiwa kuichojoa nguo hiyo ya Lisa na kumsababisha Lisa abakiwe na kufuli pamoja na sidiria. Tena kofu lenyewe lilikuwa ni bikini. Hafidhi mata akazidi kumjaa kinywani mwake. Lisa alikuwa tayari kisima chake kimeshaanza kucheua maji, lakini swala la kutembea na mume wa mtu bado lilimfanya asikubali kufanywa kila alichokuwa akitaka kukifanya Hafidhi. Akayabana mapaja yake. Hafidhi akalazimisha kuyapanua mapaja hayo, lakini ngoma ilikuwa ngumu. Ilibidi sasa tumie nguvu. Boss, no. No boss, usinifunyi hivyo. Tayari Hafidhi alishampindua kitandani na kumfanya lale chale kitandani hapo. Bado Lisa aliendelea kuibana miguu yake. Hafidhi alipoona kwa chini kuna uwazi wa kufikia zaga iliyokuwa ikionekana baada ya miguu hiyo kubaniwa kwa juu ilipotengeneza umbo la S akaona ndio muda mwafaka wa kuchomeka koke. Akaikamatia vyema tayari kwa kwenda kuipachika ndani ya kisima. Kilichotokea hapo ni kile kile cha siku zote. Koke ilitazamia chini ikilegea kama shingo ya kuku iliyotokwa na roho. Hafidhi alijikuta akichukia na kumwacha Lisa. Akajisogeza pembeni na kujifudikiza kitandani huko akitamani kulia. Lisa pale kitandani ambapo alikuwa ameyafumba macho yake muda wote wakati Hafidhi akiwa karibu yake, alishangazwa na ukimya uliotawala ghafla. Akafumbua macho yake ndipo alikutana na Hafidhi akiwa amelala pembeni yake huku uso wake kaugeuzia upande wa pili. Akanyanyuka na kuketi kitako akajikagua kama tayari alishaingiliwa au la ndipo alijiona bado yupo salama maji maji yake tu ndio yaliyokuwa yameizunguka zaga yake akachukua kufuli yake na kuirudisha mwilini mwake upesi kisha akarejesha na taiti yake akatulia akimsikilizia bosi wake alipoona ukimya unazidi kuendelea kutawala ndipo aliamua muite bosi hafidhi alibaki kimya bosi Nenda nyumbani tusaona kesho kazini. Lisa alibaki amedua baada ya jibu hilo. Jibu ambalo lilimtafakarisha sana moyoni mwake. Ni kwamba bosi wake huyo alikasirika baada ya kutompa alichokuwa akikitaka au aliamua tu kiroho safi kumwacha salama. Hakupata majibu. 
Ilibidi ya mwaje. Bosi umekasirika. Kimia. Bosi kama umekasirika, mini potare kukupatia unachokitaka ili usue na asira nami. Halizungumza lisa huku wakizivuta kama siza kileo. Nimekuambia nenda nyumbani. Lisa hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuzirejesha nguo mwili ni mwake na kisha kuondoka akimwacha Hafidhi bado amelala chumbani humo. Hafidhi bado kuhakikisha Lisa ameshaondoka akajiinua na kuketi kitako. Akakitazama kifaa chake ambacho kilikuwa kimelala kabisa. Kumbe tatizo sio mke wangu. Tatizo lipo kwangu. Lakini kwa nini? Mbona hospitalini wamesema sina tatizo? Au ndo na wasiwasi? Alijiuliza huko bado akikitazama kifaa chake hicho kilichokuwa kimelala kama buruguja aliyejesha namba. Kuna kitu kilitambaa katika kichwa chake wakati akiendelea kuteseka. Kama vipi kajaribu kuzungumza na wale wa Masai wanaweza kukusaidia kukupatia tiba. Aliukumbuka vyema ushauri wa rafiki yake Franki aliyompatia baada ya kumueleza matatizo yake. Yes, inaweza saidia hii. Maana mpaka sasa nimekuwa maana halisi ya dumesuruali. Sina faida. Alizungumza hayo huku akijinua kitandani hapo. Akazirejea nguo zake. Hakukuwa na haja ya kuoga zaidi ya kujifuta futa tu maji aliyotoka katika koki yake yale ya kusafisha njia. Akazivaa nguo zake na kutoka chumbani humo. Aliufunga mlango na kukabidhi funguo kwa dada wa mpokezi, akaishia zake. Sasa kule upande wa mke wake, mambo alikuwa mazuri. Kwa ni muda huo tayari alikuwa ameshashindishwa mabao mengi yasiyo na idadi kutoka kwa ex wake Juma. Alikuwa amelala jua kifua cha Juma akizivuta pumzi zizokuwa zikiingia na kutoka bila shida yote. Zabibu. Juma aliita kwa sauti iliyotoka kwa besi kali kutokana na kukaa muda mrefu bila kuzungumza. Harufu ya asili ya zaga za bibu iliyokuwa imengangania kinywani mwake ikasamba kutokea kwenye kinywa hicho mara baada ya kuzungumza hapo kwa mara ya kwanza. Abeme wangu. Zabibu alitekia kimadaha huku akikinyanyua kichwa chake na kufanya uso wake utazamane na uso wa Juma huku kidevu cha uso wake kikiwa kakegemeza kifuani mwa Juma. Juma alijikuta akicheka tu. Mbona cheka sasa? <laughs> Nimecheka uliposahau kuwa mimi ni ex wako tu, ukaniita mumeo. Ah, kawaida tu bwana. Ila yeye mwanaume sijui nani aliyekufunza. Mimi nikajua nitakukuta ule ujuzi wako umeshastafu. Kumbe ndo moto umezidi. Kwa hiki ulichonifanyia leo, ah, najuta hata kwa nini chukua maamzi ya kuolewa. We mwanaume sijamuona mfano wako dunia hii. Unaweza kucheza na hii noni ino yangu da. <laughs> Utasema we ndiye uliyoyumba vile. Ah, hebu acha basi kunipatia sifa zisizo stahili. Kama ningekuwa wa hivyo unayenisimblia. Ungeniacha mchana kuupe bila hata giza za bibu? Na hamna. Hivi nafikiri nimekuacha kwa sababu hujii mambo. Hamna kabisa. Yaani dozi ulizokuona nipatia sio za wanaume wa kibongo kabisa. Labda wale wacheza X. Kitu kimoja tu ndio kilichonifanya nichukue uamzi wa kuolewa ingali moyo wangu bado naishi kwako. Juma, huko unesha nia wala lengo la kunioa. Kile nilipokuuliza utanioa lini ulikuwa ukipotezea mada hiyo. Na kuna wakati ulichukia kabisa mimi kukuuliza kuhusu ndoa. Nikaisi huna mapenzi nami na hata siku ile ninavyokuelekeza kuwa nimeachana na wewe. Ulivojiuliza ni list tu unajifanyisha lakini si mapenzi. <laughs> Hapana Zabibu. Mimi nakupenda sana na nitaendelea kupenda. Swala la ndoa ni vile tu yani ulikuwa unaniona kama ni sina mpango nalo kwa sababu ya maisha yangu. Paka sasa bado naishi nyumbani na nakula nyumbani. Gereji ndio kwanza bado nipo mafunzoni. Sasa ningekuwa waji jamani. Jamani, mimi si nikwambia nitatoa mahari mimi nikupe ukanioe. <laughs> Hivi mahari ndo maisha. Kumbuka kuna maisha baada ya mahari. Tutakula hiyo mahari au? Eh? Usikute mahari yenyewe inabaki kwa wazazi wako. Ah. Basi ndio hivyo ni listu nipende. Ah, mimi nakupenda sana lakini ndio basi ana ushakuwa mke wa mtu. Nimelia mpaka nimeshanyamaza. Nimeamua tu kusubiri wakati wangu kefika. Ah, basi tena. Haya basi, jiandae basi uondoke kwenu. Mume wa sija akarudi akaokosa mwisho wa siku ikawa doa katika ndoa yako. Hmm, kwa hiyo unanifukuza? Ah ah. Mimi wala sikufukuze. Nitanzaje kwa mfano? Sema tu wewe sasa hivi yani sina mamlaka na wewe kwa sababu kuna nani kumiliki mama. Hmm. Sasa sikia nikupe mkakati wangu hapa. Mimi naondoka lakini jua wakati wote nikitaka huduma yako na kutafuta. 
<laughs> Wewe utanogewa bwana. Ah, ninaogea mara ngapi? <laughs> Aya bwana. Kwa hiyo umekubaliana mimi? Asa mimi nitakataje, eh? Wakati kila sababu ya kuwa na wewe unazo. Walijikuta akicheka. Basi ndio hivyo mwanadada Zabibu alijikuta akirejesha penzi la mpenzi wake wa zamani ambaye ni Juma. Alisahau kabisa kama alikuwa katika ndoa na sio kwamba alikuwa hafahamu madhara ya kufanya jambo hilo bali nafsi tu ya kishetani ilishamtawala. Baada ya kujisafisha na kuhakisha jasho lake la uzinifu ameshalitoa katika mwili wake akarudisha mavazi yake na kuondoka. Aliondoka baada ya kumwachia Juma kiasi kadhaa cha pesa. Haukondoka pamoja, alianza kuondoka alikuwa ni Zabibu akimwacha Juma mlendani. Baada ya Juma ilibidi aondoke baada ya kuona hakuna muhimu wa kuendelea kuwepo mahali hapo. Hafidhi alipotoka katika kile chumba cha hoteli alichoshindwa kumshughulikia Lisa huku akiwa mwingi wa mawazo. Akajikuta akitokea katika eneo asilotegemea. Lilikuwa ni eneo la sokoni. Haijaribu kuangalia vyema ni wapi hapo alipo lakini alishindwa kufahamu kwa wepesi. Ndipo akaanza kutafuta njia kutoka katika eneo hilo. Wakati akiwa katika harakati za kujiondoa katika eneo hilo, ajishtukia akibukia katika eneo ambalo lilikuwa likimilikiwa na wadada poa waliokuwa katika vyumba. Akiwa na katiza ndipo alishtukia akishikwa shikwa mikononi huku akilazimishwa kuingia katika moja ya chumba. Hafidhi alisimama akimtazama yule mwanadada aliyekuwa akimvutia katika chumba chake. Alikuwa ni mwanadada fulani hivi aliyefunika kichwa pamoja na masikio yake kwa mzula. Hisia kali za kimahaba ziliutawala mwili wake mara baada ya kugonganisha nyuso pamoja na mwanadada huyo. Hata kiungo chake cha faraga nacho kilizipokea hisia hizo za mwili. Akajikuta kikianza kunyanyua vyoma. Uamzi wa kujaribu kifaa chake ambacho mbali ya kushindwa kukifanyia kazi kwa mkewe pia kilishindwa na kwa mrembo Lisa ukatambaa na kichwa chake. Akatazama huku na kule baada ya kuona hakuna ambaye anafahamiana naye akaamua kuzama ndani humo. Sasa ule bidada baada ya kuhakikisha mteja wake ameshazama ndani, akauloki mlango kwa msumari. Kisha akaifunua sketi aliyokuwa ameivalia mwilini mwake na kisha kujilaza chale kitandani akiacha zaga zote ziko nje zikitabasamu. Hafidhi kuna vile msuli wake ukatuna na kukakamaa ukitaka kutoboa nguo. Yule bidada pale kitandani akajiketisha kitandani baada ya kukumbuka kuna shughuli hakuwa ameiweka sawa. Ilikuwa ni shughuli ya kumvisha kiremba mwanamwali wake. Akachukua kiremba hicho kilichokuwa ndani ya pakiti yake na kuichana. Akamuita Hafidhi. Hafidhi alipomsogelea, akaruhusu mkono wake uzame ndani ya suruali ya Hafidhi. Alipoona analeta ubishi kutoka, akamfungua mkanda na kisha kukifungua kishikizo cha suruali hiyo, suruali katelea mkachini. Mm, una mashine kubwa. Bidada alisifia huku akichezea chezea mashina hiyo kabla ya kuivisha kiremba cha plastiki. Hafidhi alibaki akishangaa shangaa tu mazingira ya chumba hicho kidogo. Bidada baada ya kuona kila kitu kipo sawa, akajitegesha kitandani tayari kwa kutoa huduma. Hafidhi aliganda kitazama zaga ya bidada huyo iliyojazia huku ikizungukwa na weupe usio na ushirikiano. Yaani kuna sehemu ilikuwa koka na nyingine mirinda orange. Akamsogelea na kuanza kuishika shika zaga kwa kuiandaa. Mm. Kuna tafuta nini huko bwana? Wewe ingia tu ipo tayari hiyo. Hafidhi alishangaa kwa kuwa mambo hayo hakuwahi kukutana nayo. Sho zote ilikuwa ni lazima aanze kwa maandalizi mazito, lakini hapo anaambiwa tayari kupo tayari. Du. Ni nani aliyemwandalia? Kisha kaachiwa yeye aingie, hakujua. Wanasema vigezo na masharti kuzingatiwa hasa unapofika katika mji ugenini. Hafidhi akaamua kufuatisha kama alivyoambiwa. Alishangaa kuona kifaa chake kikipenya moja kwa moja na kuzama ndani ya zaga ya bidada huyo bila ya kukata moto kama ilivyo kaida yake. Akabaki akishangaa wakati kifaa hicho kikizidi kukakamaa ndani humo. Yule bidada alishangaa baada ya kuona mteja wake akiwa ameganda tu hafanyi kile kilichomleta. Vipi mbona umetulia tu? Swali hilo Ndiyo kama lilimshtua Hafidhi kutoka kwenye msongo wa mawazo akaanza kusukuma sasa. Ilikuwa nipata shika na kwambia ni kama vile alikuwa jela kwa muda mrefu na hapo ndipo alikuwa akipata msichana wake wa kwanza baada ya miaka mingi kupita. Alikuwa akitoa suruba mpaka bidada mwenyewe akaelewa show. Hafidhi alikuwa akisukuma tu. Kawaida yake huwa raundi ya kwanza sio mchezaji sana kama zilivyo raundi zingine. Lakini hapo alijikuta 
akizipitiliza hata zile dakika za kawaida bila hata ya kufunga goli lolote. Mm, we kaka, ibu ngoja. Alizungumza bidada akimzuia Hafidhi asiendelee kutamba ndani yake. Hafidhi akaonesha ubishi ndio kwanza alizidi kumngangania bidada. Bidada akafanikiwa kumsukuma Hafidhi. Hafidhi akajichomoa ndani humo na kukiondoa kile kiremba cha plastiki kilichofuata hapo ni uji mzito uliotoka kwenye koki iliyofunguliwa na kutua kifuani mwa bidada. Hafidhi akabaki akiema jujuu tu kabla ya kuamua kujiketisha chini baada ya nguvu za miguu kuwa zimemwishia. Pale chini bado kifaa chake kilikuwa kikipuita puita. Mm. Muone kwanza, ulikuwa na ugumu kweli. Hapa bila ya kunipa elfu kumi, sikuruhusu kutoka maana sio kwa kunichafua huko. Bidada alizungumza huko akijifutafuta uji uji ule uliomwagika mwilini mwake. Mm. Kwani gharama zako zilikuwa ni kiasi gani? Hafidhi hakauji pale chini huku akikisugua sugua kifaa chake ambacho bado kilikuwa hakijasinya. Waifutano. Aha, nikiongeza nyingine kama ile utanitoza kiasi gani? 2020 basi naomba tena rejee. Aizungumza huku akijinua pale chini na kusimama. Akaiondoa kabisa suruali iliyokuwa ikiburuzika katika miguu yake na kuitundika nyuma ya mlango kwenye msumari. Mm, we kaka. Bado hajalala tu. <laughs> Kweli mkiwa na faidi. Alizungumza bimdada huyo huku akijilaza kitandani na kunyosha mkono wake kuichukua pakti ya kiremba. Kauli hiyo ilifanya moyo wa Afidhi ulipuke kwa hofu na hapo hapo akijikuta akimwaza mkewe na zile kero za kushindwa kumshurikia. Wakati huo huo kifaa chake kikaangalia chini kwa aibu na kulala kabisa. Bidada anamaliza kuchukua pakti ya kiremba anakutana na hali hiyo. He, mbona imelala sasa? Afidhi akujibu kitu zaidi ya kusimama tu kama mlingoti wa chuma. Akamsogeza karibu yake na kuanza kukichezea chezea ya kifaa hicho. Mm, 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 nipe kabisa basi pesa yangu. Bidada alizungumza huku akiendelea kuichezea koki hiyo isiyoonesha matumaini ya kunyanyoka. Hafidhi akajiondosha hapo na kuifuata surali yake. Alitoa waliti yake na kuchomoka na noti mbili za kumi za Kitanzania. Akairudisha waliti kwenye surali na kuipacheka surali pale pale mlangoni. Akamrejea bidada na kumpatia kiasi kile cha pesa alichokihitaji. Bimdada huyo alikipokea na kukiweka katika sehemu yake ya kutunzia pesa. Akaendeleza zoezi la kuchezea koki ya fidhi. Hivi naweza nikakutoa hapa tukatafuta chumba labda hoteli hivi. Alioji afidhi kumwelekea bidada ambaye bado alikuwa akishurikia mashine. Bidada akaunyanyua uso wake na kukutanisha wagongane macho kwa macho na afidhi. Unataka huduma yangu nje hapa? Ndiyo. Hmm, pesa yako tu. Ah, ni shilingi ngapi? Laki na nusu hadi asubuhi. Kabla Hafidhi hajazungumza nayo lolote, sauti ya mlango hugongwa kwa fujo kasikika. Hafidhi akageuka kwa hofu, lakini bidada wala hakuonesha hofu yoyote. Nani huyo? Hafidhi akauji kwa sauti ya chini. Badala ya bidada kutoa jibu la swali hilo, akaanza kuzungumza kwa kutumia lugha yake mama kuelekeza huko nje. Acha kuzungumza kilugha bwana. Fungua mlango. Sauti nzito yenye amri ikasikika kutokea nje ya chumba hicho mlangoni. Hapo ndipo hata bidada huyo akashtuka. Mm, vipi? Hafidhi akauje kwa sauti ya kunongona. Akionesha hofu iliyo ndani yake. Bidada akaanza kuonesha kupagawa mara aende huku, mara arudi kule. Ni nani hao? Mm, nyamaza, ni askari hao. Hafidhi kusikia kauli hiyo akaiwai suruali yake na kuipachika mwilini mwake. Tuwafanyaje sasa? Ah, hebu nifuate. Alizungumza bidada huku akiingiza kufuli kwenye miguu yake. Baada ya kumaliza kuiweka sawa katikati ya kiono chake, akachukua na kipochi chake cha pesa na kuelekea upande wa kichwani mwa kitanda. Fungua mlango au tutumie nguvu za ziada. Sauti ile nje ikasikika huku safari hii ikisikika na kugongo gongo kwa mlango. Hafidhi alishtuka mno na jasho jembamba liikuwa likimvuja. Wewe nyanyua kitanda hiki bwana. Bidada alimwamrisha Hafidhi kwa sauti ya chini. Hafidhi alifanya hivyo. Bidada akapenya. Huku kuna shimo linatokea huko nje. Sasa na wewe uje nikipita mimi. Alizungumza bidada baada ya kupenya kwenye kitanda kilichoshikiliwa na Hafidhi juu juu. Kweli bwana, kulikuwa kuna shimo ambalo 
lilikuwa likitokea upande wa pili kwenye jumba fulani vya ambalo lilikuwa litumiwe na watu. Sio chumba hicho tu, bali vyumba vyote vya wadadapoa wa mahali hapo vilikuwa na shimo kubwa lililokuwa likitokea kule kwenye jumba lisilokaliwa na yeyote kutokana na kutoka mileka. Baada ya bidada yule kutoka, sasa ikawa ni zamu ya fidhi. Lakini kwa bahati mbaya alishachelewa. Mlango ulivunjwa na kisha askari watatu wenye silaha za moto wakaingia ndani humo. Hafidhi alibaki ameotoa macho akiwashangaa askari hao huku akinyosha mikono yake juu kujisalimisha. Zabibu alifanikiwa kufika nyumbani kwake. Alipochukua funguo pale alipoziacha aligundua kuwa zilikuwa kama vile alivyoziacha. Hilo limtambulisha kuwa mumewe hakuwa amerejea. Akafungua mlango huo nje lakini ghafla akazipokea sauti za milio ya honi ya gari. Alipogeuza uso wake kutazama aligundua kuwa alikuwa ni Tom maana aliona gari yake ikipaki. Akaacha tabasamu huku akisitisha zoezi la kuvuta mlango baada ya kufungua. Tom alegesha gari vizuri kisha akashuka na kuloki mlango kwa ufunguo. Akaanza kuzipiga hatua kumuelekea Zabibu akiwa amebeba mifuko iliyo na kitu ndani yake. Alipomfikia Zabibu akamkumbatia. Zabibu alishangaa. Lakini aliganda pasipo kuzungumza chochote. Tom akamsindikiza na busu kabla kujigandoa mwilini mwake. Zabibu alibaki amedua akisikilizia busu lile. Hmm. Kumbe tumerudi pamoja. Ungekuwa na namba zangu usingenipigia jamani. Alizungumza Tom huku akiwa mwingi wa bashasha. Ah, usijali. Basi chukua namba zangu basi. Zabibu alijikuta akitoa simu yake na kuandaa kuziandika namba za Tom. Tom akazitaja na Zabibu akaziandika katika simu yake. Tom baada ya kumtajia akawelekea mlango wa ndani kwake na kuweka mizigo yake chini. Zabibu bado alikuwa amesimama akimtazama Tom. Tom akazitafuta funguo katika mfuko wa surali yake aliyokuwa amevaa. Baada ya kuipata akapachika mlangoni na kufungua mlango. Wakati akichukua mizigo yake pale chini, alikutana na macho ya Zabibu baada ya kugeuza uso wake upande ule. Akaacha tabasamu baada ya kumwona Zabibu akiwamisha uso wake upesi. Akazama ndani huku akijiongelesha kwa sauti ya chini. Ameshakwisha huyo. Akazama ndani humo na kuiweka mizigo yake sebleni na kuingia zake chumbani kwake. Zabibu naye akaingia ndani kwake, lakini katika kichwa chake kuna kitu kipya kilishajengeka. Kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakukifahamu, lakini kilikuwa kikiichanganya sana akili yake. Akaufunga mlango na safari yake ilishia chumbani kwake. Alipojitupia kitandani baada ya kupunguza nguo zote na kubaki mtupu kama alivyokuja duniani. Akiwa kitandani hapo mawazo yalihama na kuhamia kwa juma. Alikumbuka mno huduma aliyopatiwa na kijana saa chache zilizopita. Akajikuta sasa hamu ya kutana naye ikija tena upya. Aliendelea kutabika kitandani hapo akionyonga nyonga mwili wake, mithili ya nyoka aliyemwagiwa mafuta hadi pale usingizi ulipompitia akiwa kitandani hapo hapo. Sasa Tom kule chumbani kwake alichukua mfuko mmoja kati ya mifuko ile miwili aliyokuwa amebeba akaufungua na kuvitoa vitu vilivyokuwa ndani yake akavitupia kitandani Naam zilikuwa ni nguo za ndani za kike zisizopungua tano zikiwa katika mifuko ya nylon kila moja Akaacha tabasamu huku akizikagua kagua <laughs> Naamini atazipenda tu Alizungumza huku akizingiza kwenye mfuko mwingine ambao ulikuwa ni wa karatasi akaufunga vyema na kisha akajitoa chumbani humo huku akiwa amebeba mfuko huo akatoka kabisa nje na kwenda kusimama katika mlango wa kuingilia ndani kwa Zabibu alitulia akitazama huko na kule alipoona hakuna yeyote aliyekuwa mahali hapo akaanza kugonga mlango aligonga huku akisikilizia hakuna mapokeo yoyote aliyopokelewa akaamua rudie tena lakini hali ilikuwa ni ile ile aliposukuma mlango baada ya kukibinya kitasa aligundua kuwa haukuwa umefungwa mano alifunguka akachata basamu na kuzama ndani humo bila uoga wala wasiwasi ili hali akijua kuwa zabibu humo alikuwa kishi na mume wake jirani jirani alianza kuita lakini ikawa ni kimya jirani kule chumbani ambapo zabibu alikuwa amelala simu yake ilikuwa ikiita kwa fujo simu hiyo ilimfanya kurupoke kutokea usingizini akaikamatia 
alipotazama aligundua kuwa ni mme wake. Akajiweka sawa huku akiufuta udenda uliokuwa umejitengeneza njia pembeni ya kinywa chake, akaipokea. "Halo mme wangu. Sio mumeo, ni afande mnambwiru hapa." Ndio ambaye anazungumza. Zabibu alishtuka na kusababisha aketi vizuri kuzipokea taarifa hizo. Ndipo alipozipokea habari kwa mumeo yupo kituo ni amekamatwa. Alielekezwa mpaka kituo chenyewe kabla simu kukatwa. Mungu wangu. Mume wangu amefanya nini tena? Wakati akitoa kauli hiyo huku akionyesha kuchanganyikiwa, alisikia sauti kutokea Sebley Nikita. Akajiinua kitandani hapo na kutafuta upande wa kanga, akaupamba mwilini mwake. Kisha akaanza kuzipiga hatua kuelekea Sebley. Akafanikiwa kufika Sebley, aliganda akiwa ameyatoa macho yake akimshangaa Tom ambaye hakuwa kabisa na mazoea kuingia ndani humo. Tom naye aliagandisha macho yake katika mwili wa Zabibu, akiushangaa mwili huo uliopambwa kwa kanga nyepesi. Jirani kuna shida. Zabibu akaoje huku macho yake akiwa ametua katika kile alichokishikilia Tom mkononi mwake. Hamna, ni mwana tu nikuletea kaka zawadi kadogo. Alizungumza Tom huku akizipiga hatua kumsogelea Zabibu pale alipokuwa amesimama. Akamfikia. Akanyosha mkono wake kumkabidhi ule mfuko. Zabibu alipokea huku akionyesha bado mshangao juu ya kitu hicho. Wakati Zabibu akiufungua mfuko huo ili kutazama ndani kulikuwa kuna nini, Tomu yeye aliagandisha macho yake kifuani kwa Zabibu. Akiwa ameagandisha macho yake kifuani hapo, mawazo yakampeleka mbali kweli kweli, kwamba tayari kasha kisogelea kifua hicho na kuiondoa kanga hiyo ambapo alikutana chuchu zikiwa zimesimama madede kama kisamvu cha mpila kilichopokea mvua ya kutosha. Jirani, alishtuliwa kwenye mawazo hayo bali ya kusikia sauti ya Zabibu ikita. E, jirani. Alijibu hivyo huku akijichekesha tu. Vipi? Mbona unanitazama sana? Hamna wala usogope. Ani vile tu nimepigana na urembo wako. Sasa nikajikuta najisahau na kukutazama. Kwa kweli ni mrembo. Sasa huku ni nje. Je, kwa ndani unaonekana vipi? Zabibu alijikuta tu akiacha tabasamu kama ni uchawi basi tayari Tom alishamwagia. Kitendo cha Zabibu kusifiwa tu hata kama alikuwa na hasira kiwango gani basi huyo yuka kama ukungu juani. Nimekuletea zawadi hizo ndogo sasa sijajua kama utakuwa umezipenda. Ndio nimezipenda ila sijajua kwa nini umeniletea mimi zadi. Ah nimekuletea kwa sababu ndio nimeona kwamba unastahili hii zawadi. Hmm. Kwa nini mimi ndio nastahili? Halafu mimi sio girlfriend wako. Oh, umezungumzia girlfriend. Hivi kweli mara ya mwisho kuwa naye ni lini? Ah, hata sikumbuki aise. Hmm, kwa nini? Kwa sababu kazi yangu iniruhusu kwa sasa kuwa na mwanamke nitamsumbua tu. Kazi? Kazi gani? Ah, mimi ni askari. Kitengo cha Ah, anyway, au tuishie tu hapo. Jua tu mimi ni askari. Oh, kumbe. Lakini unawezaje kuimiri hisia za mwili wako? Ah? Huh? Au na zenyewe zinajua kuwa we ni askari? Tom aliacha kicheko kidogo kabla kunyamaza na kuendelea kuzungumza. Ah nadhani swali lako niliweke akiba. Nitakuja kulijibu baadaye. Tom alisema hivyo huku akijeukia mlangoni na kuanza kuondoka. Lakini ghafla Zabibu akamkimbilia huku akimuita. Jirani, Tom akasimama na kuacha tabasamu kabla ya kugeuka kule alipo Zabibu. Zabibu alishafika na kusimama mbele yake wakawa natazamana. Jirani anahitaji msaada wako. Mm, na kusikiliza. Nimepigiwa simu hapa mmeongo amekamatwa kituoni. Mm, amefanya nini? Bado hata sijajua kituo gani. Zabibu alimtajia jina la kituo. Kwa hiyo nataka msaada gani kutoka kwangu? Anataka nisaidie mmeongo atoke. Upo siri zake katika hilo. Ndio. Sawa nitakusaidia. Tom alijibu hivyo huku akiatua macho yake katika mwili wa Zabibu. Zabibu alijisikia aibu. Hivyo akaishikilia vyema kanga aliyokuwa amevaa. Nitakusaidia ila kwa shariti moja. Upo tayari? Shariti gani hilo? Nitakwambia, nenda kajiandae twende. Zabibu aliganda akimtazama Tom ambaye tayari alishazianza hatua kuelekea mlangoni. Zabibu akaamua elekee chumbani kwake baada ya kuona tayari Tom ameshaondoka. Akajiandaa na baada ya muda walikuwa ndani ya gari ya Tom wakielekea kituo ni huko alipokamatwa afidhi baada ya ukimia wa muda mrefu bila ya yeyote kumwangalisha mwenzake wakati gari ikitembea kwa kasi Zabibu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuondoshwa kimya huo 
jirani, kwani uliniambia sharti gani hilo? Tom aligeuza uso wake kumtazama Zabibu, akaacha tabasamu kabla kurejesha mbele kutazama inapoelekea gari. Ngoja kwanza mmeo atoke, ndio tutaongea. Si upo tayari kwa lolote kwa ajili ya usalama wa mmeo? Ndio. Alijibu Zabibu kiunyonge. Basi usiwe na wasiwasi kwa sababu kitu chenyewe kipo ndani ya uwezo wako kabisa. Mm. Zabibu alijigunisha huku akiendelea kuwaza ni kitu gani hicho. Alijaribu kuhusianisha zile zawadi alizoletewa pamoja na hicho kitu moja kwa moja isiye zikamtuma kuwa kitu hicho si kingine bali ni mwili wake. No. Alijikuta akijisemea kwa nguvu. Tom akamgeukia kabla kufunga breki kwa nguvu. Zabibu kwa kuwa hakuwa amejiandaa akajikuta akipelekwa kwa mbele. Karibia na kio kisha kurudishwa. Na ilikuwa ni kitendo cha ghafla tu. Tom akaingiza gari pembeni. Unasema no, unamaanisha nini? Zabibu alibaki kimya huku akijaribu kutafakari neno la kuzungumza. Akaugeuza uso wake kumtazama Tom. Jiran tafadhali, mimi ni mke wa mtu, tena naye jeshimu. Naomba tafadhali usitumie shida mme wangu kutaka kulala na mimi, tafadhali. Zabibu alizungumza kwa nyenyekevu mno huku uso wake akiutengeneza kwa namna fulani hivi ya kusikitisha. <laughs> Kumbwe ni genius eh? Safi sana. Alisema hivyo huku akinyamaza akiaruhusu mafunda kadhaa ya mate kupenya kuni wake kisha akaendelea kuzungumza. Ni kweli bwana, kama unakumbuka uliniuliza kuhusu girlfriend wangu. Sikukupa jibu la kueleweka, si ndio? Ukweli ni kwamba mimi girlfriend wangu ni yeyote ne mtamani kwa muda fulani. Kwa hiyo kwa sasa nafsi hiyo imekuangukia wewe. Naomba unipatie penzi lako, nikusaidie mumeo kutoka. Vinginevyo? Nitahakikisha anaenda gerezani kabisa. Nini? Hapana tu, usifanye hivyo tafadhali. Mbona sura yako endana na mazungumzo yako tafadhali sana? Na kuomba. <laughs> Nadhani bado hujanifahamu vizuri. Mimi nikiongea huwa nimeongea. Wewe kubali kulala na mimi? Vinginevyo? Mumeo hatotoka ng'o. Zabibu alibaki amegandisha uso wake akimtazama Tom kwa mshangao. Hakuamini kabisa kama Tom huyo anemsikia hapo ndio yule alikuwa akimuona kule nyumbani kwao. Tom alivomuona Zabibu amezuba akajiaminisha kwamba tayari swala lake limepita. Akaanza kukipeleka kinywa chake kuunganisha na kinywa cha Zabibu. Zabibu alimsukuma kwa nguvu kisha akaufungua mlango na kuteremka. Tom hakuwa hata na haraka. Hakuona sababu ya kumfuatilia. Akamwacha ende zake wakati yeye akifunga mlango wa gari lake. Akachukua simu yake na kuipiga namba, alikuwa akifahamu mwenyewe. Akaiweka sikio ni simu hiyo baada ya kuipiga namba hiyo. Akatulia akisikilizia. Baada ya muda ikapokelewa. Jambo afande. Sauti kutoka upande wa pili wa simu yake ikasikika. Ah, kuna mwanamume amemkamata leo kituoni hapo, ni mwembamba mrefu kiasi, mweusi. Yupo hapo yu mtu? Ah, sijajua, hebu ngoja niulize. Sawa, skate simu. Tom akabaki akisikilizia. Zabibu yeye alifanikiwa kupanda usafiri wa daladala na kuishia zake. E kiongozi. Kule kwenye simu ya Tom ikasikika sauti hiyo kutokea kwenye sauti ya nje ya loudspeaker. Ah, niambie na kusikiliza yupo? Ndio kiongozi yupo? Okay, amekamatwa kwa kosa gani? Ah, amekutwa kwenye danguro la wale mal malaya pale kati pale. Nini? Unawakika ndiye yeye niliyekuuliza. Ah, kwa huku sifa ulizonipatia ni yeye tu, hakuna mwingine. Okay bas. Hamishia faili lake ofisini kwangu, nipo nje na kuja. Sawa. Huyo ndo Tom bwana, afisa upelelezi katika kituo kile ambacho Hafidhi alipelekwa baada kukamatwa kule kwa dada poa. Alidhamiria kucheza vizuri na kesi hiyo ili apate nafasi ya kulala na Zabibu mke halali wa Afidhi. Akaacha tabasamu huku akirudisha simu yake mfukoni. <laughs> Deal done. Alijizungumzisha huku akiingiza gear kuondoa gari lake mahali hapo. Aliondosha gari lake kwa kasi sana. Zabibu baada ya nyingi kuwepo barabarani kulikotokana na daladala aliyopanda kusimama muda mrefu kwani ilikuwa inasimama kila kituo akafanikiwa kufika kituoni. Baada ya kuulizia jina la Hafidhi ndipo akaelekezwa mahali ambapo alitakiwa aende kutane na anesimamia kesi hiyo. 
alizipiga hatua za haraka haraka akionyesha kuchanganyikiwa hasa baada ya kumuona mumewe nyuma ya nondo alipopita mahali alipofungiwa pamoja na watumio wengine akafanikiwa kukifikia chumba alicholekezwa na kusimama mlangoni mwa chumba hicho baada ya kubisha hodi sauti kutokea ndani humo ikamwamru aingie akaingia alibaki amedua baada ya kumuona Tom ndiye mtu pekee aliyomo ndani humo alizishusha pumzi kwa nguvu Peter ingia uketi Tom akazungumza huku akimonyesha mahali pa kukaa ambapo ni kwenye kiti kilichopo mbele yake Zabibu huku akionyesha kusita sita akakisogelea kiti hicho na kukete akaketi huku uso wake akiwaangalizia chini akisugua sugua viganja vya mikono yake Karibu na kusikiliza Zabibu akageuza uso wake kumtazama Tom aliganda akimtazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kuanza kuzungumza huku akilea Na kuombo msaidie mimi wangu awe huru naomba msaidie Tom akacheta basamu fulani hivi nilobeba dharau kabla ya kuanza kuzungumza <laughs> Unataka nimsaidie mimi wako Umeniendelea nini kama zawadi ya shughuli hiyo ya kumweka huru mimi wako Zabibu akabaki kimya huku uso wake akiuinamishia chini Hauna jibu au tuache Hapana tusiache Alisema hivyo huku akitikisa kichwa chake kumaanisha hilo alilizungumza Basi kama unataka mumeo awe huru nipe kile nilichokuomba kule kwenye gari Jirani ndio kweli unataka kutembea na mimi ili hali unajua kabisa mimi ni mke wa mtu Asa kuna shida gani hapo eh Mbona mmeo anatembea nje ya ndoa yake Hapana mmeongo hawezi hiyo tabia hawezi Ah <laughs> unasemaje Hivi unajua kwa nini yuko hapa Sijui amefumwa huko akizinda madada poa Mme wangu mimi ah ah hapana itakuwa ni wamemsingizia tu maana askari nao wanapenda sana kusingizia watu Alizungumza maneno hayo za bibu huko akijiaminisha kuwa mumewe hawezi kutokana na tatizo lake lile la kushindwa kumuingilia tangu aingie naye katika ndoa Sawa kataa lakini ndio hivyo Kama unataka mumeo awe huru basi kuwa huru kutana mimi vinginevyo na ipeleka kesi mahakamani na kwa sheria za nchi yetu zilivyo ngumu bila shaka he atachezea mvua ya miaka Zabibu alibaki kimya akiinamisha uso wake chini kuyaficha macho yake Tomo akajinua pale alipokete akaanza kuzipiga hatua akijifanya kama anataka kuondoka vile ndipo Zabibu akamuita huko akijinyanyua kumkimbilia Unaenda wapi sasa alizungumza kwa sauti legevo huku akiutua mkono wake kwenye mbavu za Tom Ah Mimi sio ni sababu ya kuendelea kukaa hapa ili hali utaki kile ambacho minakuelekeza Sio hivyo kumbe eh? umekubali au Zabibu akanyanyua kichwa chake kukitikisa kukubaliana na hilo ndipo Tom akakidaka kinywa cha Zabibu na kuanza kukinyonya Zabibu alimsukuma Tom akatoa macho mshangao akimtazama Zabibu kwa mshangao Eh asote nifanyaje hivyo hapa jamani chukua ruhu mimi ni mke wa mtu Umesemaje ah, chukua chumba bwana wewe unafanyaje huko ndani afu nafahamu kabisa mimi ni mke wa mtu Tom wala hakutaka kuremba akaondoka na Zabibu eneo hilo na kuelekea kwenye gari yake wakaondoka kabisa mahali hapo Naam siku tano baadaye mke wangu wakiwa sebleni wakipata kifungua kinywa bwana Hafidhi pamoja na mkewe Zabibu Hafidhi aliita kwa sauti iliyojaa tulivyo Abe Zabibu alitikia huku akinyanyua uso wake kumtazama mumewe wale oketi katika viti vilivyomkabala vilivyo tenganishwa na meza iliyowekwa vifungua vinywa pamoja na vikombe vya chai Hivi ni swala unaliona la kawaida kweli Swala lipi la kushindwa kutana na mkeo badala yake ukaenda kutana na machangudoa si ndio au swala lipi ambalo unazungumzia hapa Mapigo ya moyo ya Hafidhi yakalipuka kabla ya kuanza kwenda mbio baada ya kauli hiyo kutoka katika kinywa cha mkewe huku akionyesha kabisa kutokuwa na hata chembe ya utani juu ya hicho alichokizungumza Mke wangu yani na wewe unaamini wale askari eh walichokuambia hicho wali ni waongo hivi kwa akili yako ya kawaida hili tatizo mimi nilo nalo na uwezaje kwenda kwa mwanamke mwingine ili hali wewe ambaye tupo ndani muda wote na kushindwa hmm? haingia kilini Zabibu akapoa kweli <laughs> mke wangu mnaomba basi uniamini 
Lakini mume wangu, tatizo litakuwa ni nini jamani? Au na shiriki tendo kwa kukamia? Hmm? Au na wasiwasi wewe? <laughs> Hapana mke wangu, wala sio hivyo. Nakuwa ni relax kabisa. Nashangaa kwa nini natokea hivyo? Hmm. Au labda uliwahi kujichua? Sijawahi mke wangu. Ah. Sasa hapo itakuwa ni nini jamani? Mimi ataselewi yani. Ukimia ukatawala huku afidhi akionekana kupoteza hamu ya kula. Kula mme wangu. Akaendelea kula wakati Zabibu akimtazama. Zabibu alikumbuka namna alivyoshiriki na wanaume wawili tangu aingie kwenye ndoa yake na mambo kwa mazuri tu. Alimkumbuka namna Juma alivompelekea moto na hata Tom pia alivompelekea moto. Moto uliomfanya ajutie. Kwa nini alikuwa akisita sita kubaliana na swala hilo? Bado akuelewa kwa nini kwa mumewe inakuwa ni tofauti. Mume wangu akaita baada ya ukimya mrefu huku akionyesha kuna jambo anataka kuzungumza. Hafidhi akanyanyua uso wake kumtazama akimaanisha alikuwa tayari kumsikiliza. Mi na wazo moja. Huzulipi. Zabibu akazishusha pumzi ndefu kabla kuendelea kuzungumza. Labda tungejaribu na njia mbadala. Njia mbadala? Njia gani hiyo? Na mimi na maisha tungejaribu hata na kwa waganga wa kienyeji. Nini? Waganga wa kienyeji? Ndio mume wangu. Hafidhi akagandisha uso wake akimtazama mkewe. Kuna kumbukumbu zikapita katika kichwa chake wakati huo akiwa amebaki kimya akimtazama mkewe. Kama vipi kajaribu kuzungumza na wale wa Masai? Waweza kusaidia kupatia tiba. Ila ukishindwa itabidi ujaribu na kwa waganga wa kienyeji. Hmm. Waganga wa kienyeji. Ndio. Unaisi inaweza kuwa nimerogwa. Ayote yaweza kuwa majibu. Inawezekana kuwa umerogwa wewe na hata huyo mkeo. Maana ndoa bwana mpaka watu unaona wanadumu ujue kuna mitiani mingi wamepitia. Sana tu. Hafidhi akaachia pumzi kwa nguvu baada ya kuyakumbuka maneno hayo aliyokuwa akizungumza na rafiki yake Frank kule ofisini kabla ya Lisa kuingilia katikati yao na kufanya wakatisha mazungumzo yao. Mm, hapana. Hapana, waganga wa kienyeji ya sio kabisa. Yaani kule naisi ndio nitaenda kuongeza matatizo zaidi. Alizungumza Hafidhi huku akijinua mezani pale na kuzipiga hatua kuelekea sehemu kuna wa mikono yake. Eh, jamani sasa unaenda wapi? Naenda kazini. <laughs> Lakini hatujamaliza kujadili hili swala jamani. Ah, bwana, tutajadili jioni nikirudi. Hafidhi alizungumza hivyo huku akifutafuta mikono yake kwa kitambaa kuikausha baada ya kumaliza kunawa. Kisha akaelekea mlango wa kuelekea nje na kuondoka zake akimwacha mkewe katika mshanga mkubwa. Eh, yani wanaume wenye matatizo, yani wao ni wabishi nyi. Da. Mtu nataka nimsaidie mwenyewe lakini anakuwa mbishi. Ah. Bwana, atajijua mwenyewe. Alizungumza Zabibu kwa ghadhabu huku akiamua kukusanya kusanya vyombo na kuviondoa huku akigairisha zoezi la kuendelea kula japo hakuwa ametosheka hafidhi kule nje alifikia gari lake na kuzama ndani hakuliwasha alijiketisha akiwa amengemeza kichwa chake kwenye kiti cha gari hiyo alikuwa akifikiria mawazo yale ya mke wake pamoja na rafiki yake ile ukoo yakifanana kwenda kwa mganga hakuona muhimu wa kuendelea kugomea kwenda huko ili kupata tiba kwa namna mambo yalivyokuwa akienda hata mwenye aliona mm, umuhimu wa kwenda huko upo akiwaza kuwa ametupiwa mdudu mchafu kama si shetani wa mahaba aliyemvaa mwishowe sasa akazishusha pumzi ndefu mithili ya aliyetua mzigo mzito mulini kwake akakinua kichwa chake na kukamatia uskani huko akijisonya ah wacha tu nikatafute suruhu alizungumza huku akiingiza mkono mfukoni na kuchomoka na simu akazitafuta namba alizokuwa akizifaa mwenyewe na kuzipiga. Akaweka sikioni simu hiyo kuisikilizia. Eh, afidhi ni aje? Sauti ikasabahi baada ya simu hiyo kupokelewa. Ah, fresh Frankie, vipi uko wapi mwanangu? Mimi nipo kitani. Vipi job leo? Ah, leo nimemute tu mwanangu, kesho nadhani ndo nitaenda. Ah, sasa. Unakumbuka lile swala hilo ni shauri siku zile katika taizo langu? Hmm, lipi hilo? Akustu lizo langu la ndoa yangu bwana. 
Ah, hebu nikumbushe bwana ni kushauri vipi maana <laughs> nimeshasahau kabisa sana. Bwana wewe naye mambo mengi sana kuhusu kwenda kwa mganga bwana. Ah, ndio 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 nimekumbuka eh. Sasa mimi kidogo sina uzoefu wa masuala hayo. Na kama unavyojua Tanzania hii, ukiingia kichwa kichwa unakutana na fiki moja unapigwa pesa tu. <laughs> mimi mwenyewe sina uzoefu sana ila kuna babu mmoja huyo yupo mtaani huko. Nasikia sikia ye anayaweza. Labda nikuulizie alafu nikupe majibu. Ah, Uniulizie tena? Lini sasa? Maana mimi nipo tayari hapa. Yaani nikuniambia tu yupo wapi unipeleke. Ah, unataka tuendelee? Ndio. Ah, ah mwanangu, kwani tusifanye hata kesho? Kesho? Frankie, hivi ujue mwenzako kwamba mimi nateseka? Eh? Najua wajua raha ya wanaume ni kuweza kupambana vyema faraga. Sasa mimi siwezi kwa lolote. Nilimchukua Lisa naye nikatoka patupu. Afu bado niambie nisubiri hadi kesho mwanangu, eh? Kumbuka kuwa mke wangu anakula na ni binti kabisa bado mbichi. Sasa uoni hatari ya yeye kwenda nje kutafuta faraja ya tendo? Eh, hey, kweli hilo nalo neno. Basi sikia, wewe njoo mtaani. Si bado unapakumbuka? Sana tu. Eh, hey, basi njoo. Basi poa. Hafidhi akakata simu na kuasha gari, akaingiza gia na kuondosha gari mahali hapo. Tom ambaye alikuwa akimtazama Hafidhi kupitia dirisha la chumba chake, alijikuta akiachata basamu baada ya kuona akiondosha gari. Akajitoa ndani kwake akiwa ameshavaa mavazi ya kimtoko. Akazama ndani mle alipotoka Hafidhi. Kisha akaufunga mlango. Zabibu aliyekuwa bafuni akisafisha mwili wake, alisikia kelele za mlango kugongwa. Akatulia akisikilizia. Hmm, nani huyo? Alijiuliza huku akifunga koki ya maji na kulichukua taulo. Akalipachika mwili mwake baada ya kujifutafuta maji. Akatoka bafuni humo na kuzipiga hatua kuelekea mlango akiziacha simu zake za nyuma zikinyanyua na kuirudisha chini taulo lililoishia juu ya mapaja yake. Akaufikia mlango na kufungua. Alishangaa baada ya kukutana Tom akiwa mlangoni hapo. Vipi? Mbrome dua. Ukitegemea kama nitakuja? <laughs> Nimekuja kukuaga. Nadhani nitasafiri kikazi na naweza kuhama kabisa mkoa muda wote kutokea sasa. Zabibu kuzungumza lolote. Akampita tu Tom pale mlangoni na kuelekea sebleni. Alikufikia mlango na kufungua. Akatazama nje akionekana kutafuta kitu kabla kufunga na kurejea kule alipomwacha Tom. Mbona na wasiwasi? Eh, mume ameshaondoka. Na heshima ndo yako. Nisingeingia bila yeye kuondoka. Alizungumza Tom huku macho yake yakitua kwenye mwili wa Zabibu uliojifunga taulo ambalo alizidi ukubwa. Sawa, lakini mimi na wewe tulishamalizana siku ile Tom. Kwa nini lakini? <laughs> Inawezekana ndio ikawa umefungua ukurasa mpya wa mimi kuwa nawe. Kwani sijampiku mmeo nikapata nafasi ya kudumu eh kwenye kijiati licha moyo wako? Wewe Tom, hivi unazungumza nini Tom? Hivi unafahamu kwamba mimi ni mke wa mtu? Alizungumza Zabibu akionyesha kutomaanisha hilo analizungumza. Ah, <laughs> nafahamu. Ndio maana sijakwambia wache na mmeo. Zabibu alibaki kimya. Tom alishamsoma, akageukia mlangoni na kujifanya kama anaondoka. Tom Zabibu akaita. Tom akasimama na kugeuka kule alipo Zabibu. Zabibu akamkimbilia na kumkumbatia. Akamkumbatia kwa muda mrefu huku akijiliza kwa kuikui. Ndio kweli unaondoka. Na utarudi kwa muda gani? Alioji Zabibu akiwa bado mwilini mwa Tom. Ah, sijafahamu. Ila kazi zetu hizi unaweza kukuta ndio unahamishwa mazima. Eh, jamani nitakumbuka nami pia. Kwa kweli kama ningekukuta hujaolewa basi ungekuwa mke wangu. Una kila sifa ya kuitwa mwanamke ese. Nimetembea na wanawake wengi lakini we ni kiboko. Upo standard. Si uzuri wa nje tu. Hakika mpaka ndani unavutia. Huo ulikuwa ni uchawi mkubwa wa kumlainisha mwanadada Zabibu. Na nadhani tayari Tom alishamjua basi Zabibu kusikia maneno hayo tu. Du, ashkizi kamtambaa mwilini mwake. Hamu ya kukutana kimwili na Tom ikamvaa. Hakujali tena kama yeye ni mke wa mtu. Basi akaanza uchokozi uliomfanya Tom asahau kama alikuwa ameshavaa kimtoko. Dakika chache baadaye walikuwa wapo kama walivyoletwa duniani. Wakati wa kilea, 
huku watu wakisherekea. Walikuwa topo. Na hawakuwa sehemu nyingine, bali ni chumbani kwenye kitanda ambacho Zabibu anakitumia yeye pamoja na mume wake Hafidhi kulalia. Hafidhi akiwa njiani, simu yake ilianza kuita. Alipotazama, alikutana jina Lisa. Mapigo ya moyo wake yakaenda kasi kama vile kuna jambo baya alikuwa amemfanyia. Alikiri kwamba tangu mara ya mwisho kuachana kule hotelini hakuonana naye wala kupigia na simu. Maana siku ile ndio alikamatwa na alipotoka hakwenda kazini hadi siku hiyo. Haijiuliza sana Lisa alikuwa akitaka nini. Hakupata jibu. Akaamua ipokee tu simu hiyo. Alipokea na kuisogeza sikioni mwake huku akipunguza mwendo wa gari lake. Hello boss. Sauti laini ya Lisa ikapenya katika sikio lake. Hey Lisa mambo. Safi boss, mbona siku hizi siku ni ofisini au umeacha kazi? Hapana, kwa nini acha kazi kimya kimya? Ah, kwa sababu naona kimya. <laughs> Usijali mimi nipo. Haya, mimi nimekupigia kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea siku ile. Naomba unisamee, nijilaumu sana. Kwa nini nilikukatalia? Nisamee usinifikirie vibaya. Hamna shida, ulikuwa sahihi. Sikuwa sahihi boss, nisamee. Hmm, sawa ya Misha. Mimi Ndiyo, wewe kwa namani kabisa. Asante. Sawa. Hafidhi akidhani simu itakatwa, alisikia Lisa akizungumza. Bosi, tunaweza kuonana leo? Sangapi? Muda wote ule. Wapi? Ah, kule kule kwa siku zile. Kule kule? Ndiyo, bosi. Upo tayari kwa kilichotaka kitokee siku ile? Ndiyo, bosi. Bas poa jioni. Sawa, asante. Simu ikakatwa. Simu hiyo ilimwacha Hafidhi akijifikirisha sana. Hadhi Marisa kuamua swala ambalo awali alilikataa ndio iliyokuwa ikimfikirisha. Akaamua kuacha nalo. Kwani hakuona muhimu wake kwa muda huo. Akaongeza makini wa safari yake anayoiendea. Maskini huko nyuma hakujua kuwa mkewe alikuwa katika kitanda chake akichezeshwa makida inshelele na mwanaume mwingine. Alifanikiwa kufika nyumbani kwa rafiki yake wa muda mrefu aitwaye Franki ambao walisoma wote chuo kimoja na kwa marafiki. Japo yeye alipata ajira lakini rafiki yake huyo hakuwa na ajira kudumu. Aliendelea kuendesha maisha yake mtaani kwa kujajiri kwenye kikazi kilichomuingizia 200 za kula. Basi walikutana pale na mtaalamu Franki na bila kupoteza muda wakaanza kuzipiga hatua za miguu kuelekea huko upande wa mganga. Gari waliliacha kwa kuwa sehemu yenyewe ilikuwa haifikiki kwa gari. Baada ya muda mrefu kiasi wakafanikiwa kufika nyumbani kwa mganga huyo. Hakukuwa na watu wengi, walikutana watu wawili ya tatu hivi ambao walikuwa kipatiwa huduma ya nyungu nje ya kibanda kilichozungushwa kwa mashuka yenye rangi nyekundu kwenye upe. Walikaribishwa ndani ambapo huko ndipo walikutana na mtaalamu mwenyewe. Karibuni sana. Alizungumza mganga akionyeshea mahali pa kuketi mara baada ya viatu vyao kuviacha nje mlangoni. Asante babu. Ehe, shida. Elezeni shida yenu. Franki akamgeukea Afidhi kabla ya kurudisha uso wake kwa mganga na kuanza kuzungumza. Ah, babu, huyu rafiki yangu ana shida. Mganga akamkatisha kabla hata hajamaliza. Mm. Mwenyewe kwani hawezi kuzungumza? Ah, naweza. Frank alijibu huku akiinamisha uso wake chini akijibana asicheke. Haya, mwacha zungumze mwenyewe. Hafidhi akaanza kwa kujikoza kidogo. Kisha akaeleza kila kitu kinachomsibu kuhusu kushindwa kwake kushiriki tendo la kikubwa. Hakuna kile aliacha kuelezea. Baada ya kuelezea kila kitu alibaki kimya akimtazama mganga. Mganga akajikoza huku akichezesha midomo yake kama vile anataka kupiga chafya. <tos> Ndiyo ilikuwa inafuatia ikitokea kinywani mwake sauti hiyo. Mganga hakuzungumza kitu. Alikamatia kibuyu kilichokuwa kimesimama mbele yake aliponyosha miguu yake. Iliyofunikwa na sehemu ya shuka jekundu aliyovaa mwilini mwake kwa kujifunga kongela, yani rubega. Akakisogeza kibuyu hicho karibu na pua yake. Akafanya kama nanusa kabla kuachia chafu ya mfulizo. Zilikuwa ni chafu ya zisizo na idadi. Baada ya hapo akagandisha macho yake kwa Hafidhi. Huku bado mkononi mwake akiwa amekishikilia kile kiboyo. Akajinyanyua kidogo na kumsogelea Hafidhi. Akachuchuma mbele yake 
na kuanza kumzungushia kile kibuyu kichwani mwake. Alifanya hivyo kama mara saba hivi kabla ya kuacha. Akarejea koketi pale alipoketi awali na kukiweka kile kibuyu karibu na sikio na upande wake wa kushoto. Akifanya kama anaisikiliza redio iliyoishiwa chaji ya betri. Aliganda na tukio hilo kwa muda mrefu kabla ya kuacha. Akakiweka kile kibuyu chini na kugeuza uso wake kumtazama Hafidhi huku akiachata basamu. Hafidhi Juma Simba. Akaita kwa kutumia majina matatu ya bwana Hafidhi. Hafidhi akashangaa. Akageuza uso wake kumtazama rafiki yake Franki ambapo napo alikutana na uso wa mshangao. Akageuza uso wake kwa mganga bado ukiwa umebeba mshangao. Ni vipi alitambua jina lake tena kwa ufasaha kabisa kama vile anavotumia katika viti vyake vya taluma. Hakufahamu. Akabaki amedua asijui ni vipi mganga amemfahamu. Akaendelea kumtazama mganga kwa mshangao. Naitwa babu mkalia mboga. Mboga hazijawahi kukaa juu yangu. Ila mimi ndiye naeka juu ya mboga. Mboga ninazozungumzia hapa si kisamvu mchicha wala matembele. Mboga ninazozungumzia hapa ni uchawi. Mimi nipo juu ya uchawi wote unaosikia katika hii dunia. Kwa hiyo usishangae kukufahamu. Nimekufahamu kwa kuwa mimi ni mkali wa mboga. Na si mkali wa mboga. Alizungumza maneno hayo huku akimaliziana kicheko. Kicheko cha dharau sana. Hafidhi alibaki kimya huku kimoyoni akijisemea kuwa tatizo lake linaenda kuesha. Hafidhi. Babu mkalia mboga akaita huku akizishusha pumzi kwa nguvu. Nam babu, nam. Hauna tatizo. Hauna tatizo kabisa wewe. Tatizo lako ni mapenzi. Mm, mapenzi. Hafidhi na Franki wakaoje kwa pamoja? Kwamba mapenzi yamefanyaje? Ni kwamba hayawezi au hayamtaki, hakupata jebu. Ndio. Ndio, ni mapenzi. Mm, babu kivipi? Hafidhi akaoje huku akiwa na shauku ya kutaka kufahamu. Siwezi kujibu kwa sababu nitakuwa nimeingilia mamlaka mtu mwingine. Mtu ambaye alikuwa sahihi kwa ulichokifanya wiki chache kabla ndoa yako. Mm, babu, bado sijelewa. Yaani umemaanisha nini babu? Sijelewa? <laughs> Unamfahamu Beatrice Tem. Ndio babu. Ni nani wako? Huyo alikuwa mpenzi wangu. Kwa sasa una mawasiliano naye? Hapana, japo ana mtoto wangu niliyemzalisha lakini sina mawasiliano nao kwa kweli. Basi huyo ndiye mwenye majibu ya maswali yako yote kuhusiana na kutoweza kuimudu ndoa yako. Mtafute yeye maana yeye ndio mwenye tiba ya hicho kinachokusumbua ambacho kwangu sikiiti tatizo. Hafidhi akazishusha pumzi kwa nguvu kabla kugeuza uso wake kumtazama Franki. Aliganda ukitazamana kwa sekunde kadhaa kabla kugeuza uso wake kwa babu mkali mboga. Kwa hiyo babu, huyo Beatrice mama wa mtoto wangu ndio ameniroga, si ndio? Nimekwambia kila kitu yeye ndio mwenye majibu. Mfuate yeye muulize kila unaloona linasumbua akili yako. Hafidhi hakuwa na namna. Akatoa kiasi cha pesa alichoelekezwa na mganga huyo na kumpatia kisha wakajinyanyua yeye pamoja na rafiki yake Franki na kuelekea nje wakimwacha babu mkali ya mboga mwenyewe mle ndani sasa huko nje mm, Franki rafiki yangu bado sijelewa kabisa yani ina maana mganga kashindwa kabisa kutusaidia Hafidhi alianzisha mazungumzo wakati wakitembea kuelekea nyumbani kwa Franki baada ya ukimya wa dakika kadhaa kutawala ah siwezi jua lakini inawezekana kaona ngoma ngumu. Mm. Kwani? Ah, hebu rafiki yangu, hebu niambie kwanza kweli. Maana kama unakumbuka wewe ndio nilikuachia mawasiliano na Beatrice kuhusu mtoto. Nakumbuka mara mwisho uniambia kuwa Beatrice alikataa pesa nilizokupatia umpatie. Na ile ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kumpatia pesa Beatrice ya matumizi ya mtoto nikiwa nimeingia katika ndoa. Kwani siku ile ulimwona katika hali gani? Hebu niambie maana naweza unganisha matukio hapa nikapata picha kamili. Hafidhi alimwachia swali hilo Franki huku akimtazama usoni wakati akipunguza mwendo kusababisha wote wasimame wasitishe kuendelea na safari yao. Franki aliganda akijaribu kufikiria. Ah. Nakumbuka 
Aliniambia tu hataki mazoea na mimi na pia usimtafute. Alikuwa katika hali ya hasira kweli. Hafidhi aliziachia pumzi ndefu baada ya maelezo hayo ya Franki huku mikono yake akiwa ameishikisha kiunoni mwake. Kisha akamwachia swali Franki. Ah sasa tunafanyaje? Ah mimi naona tumtafute ili wale unaliwe tu. Itakuwa mikuroga tu. Da. Ah, sasa kapata faida gani sasa? <laughs> hivyo wanafikiri wachai wanajua faida, eh? Raha yao ndio hivyo yani kukufanya uteseke tu. Haya twende bwana. Unatafuta faida? Wenyewe raha yao wakone tu umewangaika umeteseka basi. Unaweza kujiuliza kwa nini mchawi anakufuata usiku anaanza kukuchezea tu anakukalea. Raha yake akusumbue tu. Basi wakaendelea na safari. Walifanikiwa kufika nyumbani kwa Franki ambapo waliingia ndani ya gari na safari ya kuelekea nyumbani kwa kina Beatrice ikaanza. Baada ya masaa mengi ya kwa barabarani kulikotokana na foleni za hapa na pale wakafanikiwa kufika nyumbani kwa kina Beatrice. Wakaegesha gari nje ya nyumba hiyo kulipokuwa na vidimbu vidimbu vya maji vikiashiria mvua iliyotoka kwenye shamba si mrefu. Sasa ndo hapa tunazaje? Alizungumza Afidhi baada ya kusimamisha gari hiyo huku macho yake akielekeza kwenye mlango wa nyumba hiyo ambao haukuwa mzima. Ulikuwa umepasuka huku ukiegemezwa kutani kwa ndani baada ya kuachia baba zake. Ebu tuwatumie hao watoto wanaocheza cheza hapo. Alizungumza Franki akiatua macho yake kwa watoto waliokuwa kichezea madimbu ya maji. Hafidhi alikubali wazo hilo. Akaufungua mlango. Akifuatiwa na Franki alifungua mlango wa upande wake. Hafidhi alizipiga hatua kwa sugila watoto wawili, mmoja akionekana kuwa mkubwa zaidi ya mwenzake, lakini wote walikuwa na wadogo wadogo tu. Watoto wazuri ya mjambo wakamgeukea kumtazama wakiacha kuchezea matope. Hatujambo yule alionekana kuwa mkubwa alitikia huko bado akimtazama Hafidhi. Na ni amkie ni basi. Shikamo, maraba. Mamo. Na yule mdogo naye akasalimia. Maraba. Huku naye akichuchuma karibu yao. Ehe mnaishi wapi? Wakaonesha kwenye nyumba ile waliyokusudia, nyumba ya kina Beatrice. Lakini Hafidhi alipogeuza uso wake, alipokea kidogo mlindimo wa moyo wake na kusababisha mapigo ya moyo huo kubadilisha mwelekeo. Hiyo ni mara baada ya kukutana na Ajuza aliyepinda mgongo wake akiwa amesimama kwenye mlango wa kuingilia ndani humo huku akimtizama. Akaachana na wale watoto na kusimama. Akageuza uso wake nyuma alipokutana rafiki yake Franki akiwa amesimama ubavu mwa gari huku mikono yake akiwa amekunjia kifuani mwake. Mm. Ni bibi yake Beatrice huyo. Franki alizungumza kwa sauti ya chini ili omfikie Hafidhi. Hafidhi akageuza uso wake kumtazama yule ajuza pale mlangoni. Aliganda akimtazama kwa hofu kabla ya kuamua kupiga moyo konde na kusipiga hatua kumfuata. Shikamoo bibi. Alisalimia Hafidhi akiwa amesimama mbele ya ajuza huyo. Wakati huo Franki naye alikuwa ameshafika na kufanya kama alivyofanya Hafidhi mara baada ya salamu ya Hafidhi kutopokelewa. Naye salamu yake ilikuwa ni kama imepita hewani. Haikupekelewa pia. Ajuza huyo aliganda akiwa tazama tu. Hafidhi akageuza uso wake kumtazama Franki na kusababisha watazamane. Hafidhi akampa Franki ishara ya kuzungumza. Franki akaanza kuzungumza. Ah. Ah, samani bibi, mimi naitwa Franki na huyu mwenzangu anaitwa Hafidhi. Tumekuja kumuulizia Beatrice, siju tumemkuta. Ajuza alibaki kimya akiwa tazama kizee. Hafidhi na mwenzie Franki bila hata kujibu wala kuzungumza lolote. Franki na Hafidhi akatazamana. Lakini wakiwa tayari kuzungumza kwa mara nyingine kuna sauti ya mlango kufunguliwa ikasikika kutokea ndani ya nyumba hiyo. Wakabaki kimya wakitazamisha macho yao ndani humo. Ndipo binti fulani aliye katika umri wa balehe ya mwanzo mwanzo hivi akajitokeza mlangoni hapo. Shikamon akawasalimia Franki na Hafidhi akiwa tazama kwa zamu. Maraba. Alitikia Franki peke yake. Karibuni bibi asikii wala hazungumzi huyo. Ana matazio ya masikio na mfumo wake wa sauti. Ah, kumbe. Eh. Hey, sawa, hiti samani. Siju tumemkuta Beatrice. Mamdogo Beatrice, ndio. Mm, mbona akai humu sikuizi? Akai humu, anakaa wapi? Amepanga huko mbali kabisa. Anajitegemea. Ndio, unaweza kutupeleka. 
Mm, hapana, labda tu nielekeze maana hapendi twende sisi huko na hapendi watu wafahamu wanapoishi. Sawa, tuelekeze tu. Binti akaanza kutoa maelekezo kufika huko. Huko mkifika ulizieni tu Antimiri basi mtampata. Sawa, asante. Haya. Lakini wakati akiondoka Frank akageuza uso wake kwa tazama wale watoto. Akasimama. Hafidhi naye akasimama akimshanga rafiki yake. Ikabidi amoje. Vipi? Anawaangalia watoto. Nadhani mmoja hapa anaweza kuwa ni mwanetu. Hmm. Kwani uko hiko na naye? Ah. Ikiwa wewe baba mtu hujaona na naye. Sasa mimi naweza kufahamu, eh? Sikwa hii kumuona kabisa hata siku moja. Ah, bwana. Achana naye, tuendelee na kilichotuleta. Wakaendelea na safari. Wakaingia ndani ya gari na kuishia zao. Mm. Kwa nini unaamua uondoke Tom? Bas twende wote, maana nimeshakuzoea eti ilikuwa ni sauti ya Zabibu aliyekuwa akizungumza huko akilia wakati amemkumbatia Tom kwa nyuma baada ya kuwa amenyanyuka kitandani tayari kwa kwenda kuoga baada ya shughuli nzito ya masaa mengi kuhakikisha mke wa mpangaji mwenzie anapagawa kukamilika. Wewe ni mke wa mtu Zabibu. Wacha niende ila na kuhakikishia nitarudi kwa ajili yako. Hmm, unaniongopea wewe unaniacha bwana. Mimi nipo tayari hata kuondoka na wewe. Nikachana huyo mume wangu. <laughs> wewe, upo serious? Ndio Tom. Lakini Zabibu, nishakwambia mimi ni malaya. Eni hii niliyokupatia ni moja kazi yangu. Sina mwanamke wa kudumu. Wewe ni hatari kuwa na mimi. Ah. Sasa kwa nini wewe siachana na malaya wako? Hmm? Au sijakuridhisha? Sina unachokitaka? Zabibu na kila una kila kitu lakini acha tu iwe hivyo maana mimi hiyo ndio hulka yangu kama usizi kuiacha. Siwezi na nadhani hakuna wa kunibadilisha. Hmm. Kwa nini lakini? Ah ni maisha niliyojichagulia. Zabibu hakuwa na namna. Alimwachia Tom huku nafsi yake bado ikitamani kuendelea kuwa naye. Kwa raha alizozipata kwa Tom zilikuwa ni zaidi ya alizokuwa akizipata kutoka kwa Juma. Hakika Tom alikuwa ni moto wa kotea mbali. Alitamani kuwa naye tu muda wote. Na alijikuta hachoki kucheza naye Sebene. Hali ambayo ilikuwa tofauti sana kwake. Kawaida yake ilikuwa akishafika tu kileleni basi shughuli yote inaishia hapo. Hata ikitokea amewahi kufikishwa kileleni kabla ya mwanaume basi kila kitu kinaishia hapo. Lakini kwa Tom ilikuwa ni tofauti. Alijikuta akipata vilele zaidi ya kimoja. Kadri anavomaliza kimoja ndio anapata tena hamu ya kukitafuta cha pili. Tom aliingia bafuni kuoga, akimwacha Zabibu amejiketisha kitandani akilia. Alimaliza kuoga na kuzirejesha nguo zake mwilini mwake baada ya kujikausha. Aliaga na Zabibu japo ilichukua muda lakini alifanikiwa kuondoka akimwacha Zabibu mle ndani akilia mithili aliyefiwa. Tom aliingia kwenye gari yake na kuishia zake. Mle ndani simu ya Zabibu ilikuwa ikiita. Zabibu akaacha kulia na kujinyanyua sakafuni. Alipokuwa amejiketisha akilia huko akiwa amegemea ukuta mwili ukiwa kama alivyoletwa duniani. Akafuta machozi wakati akizipiga hatua kuielekea simu hiyo akaifikia. Alipo inyakuwa alikutana mpigaji ni shoga haki kipenzi anaitwa Halima. Akajikausha huku akijiondosha katika hali ya kulia kabla ya kuamua kuipokea. Aliipokea na kuiweka sikioni mwake. Halo? Alizungumza kwa sauti ya pole. Eh hey, shoga, hmm, pole bwana. Alishangaza bibu baada ya kauli hiyo kupenya katika sikio lake. Ilibidi aoje. Hmm, wewe pole ya nini? Alihoji ili kupata tu hakika. Lakini katika nafsi yake alihisi pole hiyo ni kutokana na kukosa kulipata kwa tendo la ndoa kutoka kwa mumewe alikowahi kumhadithia. Kumbe mawazo yake hayakuwa sawa. <laughs> pole msiba shoga. Nimejifikiria mimi hapa nimeumia. Je wewe? Msiba? Msiba wa nani tena? Hmm. Ina maana hujazipata taarifa mpaka sasa? Eh jamani Alima, unajua mapigo yangu moyo yanaenda kasi sana. Hebu naambie basi. Taarifa gani Alima? Mbona nichanganya? Hmm, shoga, Juma amefariki. Tumbo la Zabibu likaunguruma kwa nguvu. Mithili ya mwenye njaa. Hapo hapo Zabibu alijikuta akishwa na nguvu za miguu. Akajiketisha kitandani. Akaona bado kuna mzingua. 
akaamua kaisa kafuni kabisa. Donge zito la uchungu lilikaba kwa lake na kujikuta akikosa hewa kwa ufasaha. Halima, unasema kweli Juma amefariki? Ndio. Kuna rafiki yake mmoja anaishi huko mtaani ndio amenipa taarifa. Amegongwa na gari wakati akivuka barabara. Eh jamani Juma nyie. Kama namuona jamani. Zabibu alizungumza kauli hiyo akifuatisha na kilio kikoo. Halima sasa alikuwa na kazi ya kumsisho gaake anyamaze. Alipoona anatwanga maji kwenye kinu akaamua akate simu hiyo. Zabibu alibaki akelea huzuni ya mara ya kwanza kuachana na Tom ilizidi mara mbili. Mimi nadhani kwa maelekezo aliyotupatia yule binti ni hapa. Au unasemaje rafiki yangu? Alizungumza Hafidhi huku akipunguza mwendo na hatimaye kusimamisha kabisa gari baada ya Frank kusadiki. Kuna binti alikuwa akija mbele yao kwa miguu. Hafidhi alishusha kio cha gari cha upande wake na kutoa shingo yake nje akimsubiri amfikie. Samandada binti akageuka kumtazama Hafidhi baada ya kusikia kitwa. Akajisogeza karibu na gari hilo na kusimama nje mlango upande huo aliopo Hafidhi. Ah, samanda dangu wa kusimamisha. Bila samani. Ah, kuna dada fani vina maulizia anaitwa Aunt Mili, siju namfahamu? Binti alionesha kujifikirisha. Ilibidi Hafidhi atoe sifa za huyo anemulizia. Ah, ni mwembamba kiasi, mrefu, mweusi, ana sura ndefu hivi. Mm. Huyo si mfahamu, ila Mili na mfahamu mimi ni mweupe, mnene na sifa zingine kama hizo ulizosema. Hafidhi akamgeuzia uso wake Franki alia upande wake wa kushoto. Ebu mwambie atuelekeze kwa huyo tukamuone kwanza. Franki alinena hivyo. Hafidhi akageuza uso wake kwa yule binti na kuendelea kuzungumza. Basi ebu tuelekeze kwa huyo. Mnataka huduma nini? Binti alioji huku akilibeba tabasamu usoni mwake. Huduma? Huduma ipi hiyo? Huduma ipi tena? Si mambo yetu. Kama unataka mambo yetu nami natoa tena kote kote natumia laini zote kucheza kwa simba hakunifanyi nilale nyumbani maana hata jangwani naenda tu binti alijinadi ah pana hatuhitaji huduma hiyo tuna shida naye binafsi kwa nani naye anajiuza eh sasikieni mmeona hii barabara sasa fatisheni moja kwa moja mpaka mwisho ambapo mtakutana na muunganiko wa barabara nyingine iliyotengeneza ti na yenyewe kama hii sasa ifuateni hiyo ya kushoto mkikunja tu hiyo ya kushoto hesabuni nyumba ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano kutokea upande huu wa kulia ndio nyumba hiyo anayopatikana antimili mshepo alimalizia kauli yake na tabasamu pana usoni mwake <sighs> okay shukrani sana nichukueni basi na mie au hampendi vimba mbao hafidhi aka kifunga kio na kuiondosha gari. Mm. Ila tuna uhakika ndiye mwenyewe kweli. Hafidhi akamtupia swali hilo Franki wakati akiendesha gari kwa mwendo mdogo mdogo kutokana na barabara hiyo kuwa na mabonde mabonde. Ah, wewe tu ndio tu tukamuone. Kwani shilingi ngapi bwana? Uzuri hivyo vyote alivyovitaja yule binti vinanunulika. Eh? Mweusi kuwa mweupe, si sekunde tu bwana. Kimbao mbao kuwa mnene inawezekana pia. Na kuhusu shepu nadhani we mwenyewe unafahamu Beatrice alikuwa moto. Hafidhi alijikuta akicheka kwa mara ya kwanza baada ya kauli hizo za Frank zilizojaa utani. Wakaendelea na safari wakifuatisha maelekezo ya yule binti. Walipokunja kona tu kuifuatisha barabara walioelekezwa walipokea turubai kubwa likiwa limefungwa kwenye nyumba mbili za ngambo na kufanya lisimame juu katikati ya barabara. Pembeni pembeni kulikuwa na watu wachache waliwashiria kulikuwa na jambo la kuhusisha mkusanyiko wa watu. Kwa hesabu yao turubai hilo lilikuwa katika hesabu ya nyumba ya pili. Wakaendelea mbele wakihesabu nyumba ya tatu na ya nne. Walipofika ya tano wakasimama. Wakaegesha gari pembeni ya nyumba hiyo. Lilikuwa ni jumba fulani kubwa tu lenye vyumba vingi kweli kweli. Huku likiwa ni mjengo wa kizamani, yani mjengo wa kontena. Juu kulikuwa kuna bati zilizochakaa kweli kweli. Tena zilikuwa zimechakaa kwa kutu. Wakashuka ndani ya gari na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ndani ya jumba hilo baada ya kuifunga milango ya gari lao. 
wakazama ndani kupitia mlango ambao ndani humo walikutana na binti mdogo tu akiwa amejipamba kwa upande wa kanga akizama kwenye moja mlango wa chumba ndani ya jumba hilo binti baada ya kuona Afidhi na Franki akastisha zoezi lake la kuingia ndani na kusimama mlangoni hapo akiwatazama kwa bashasha Karibuni mabosi wangu huduma zote zinapatikana Hafidhi na Franki wakatazamana kabla kurudisha nyuso zao kwa binti ule. Wakamsogelea, wakasimama mbele yake baada ya kumfikia. Samani, kuna mtu tunamulizea. Tumelekezwa kuwa anaishi hapa. Anaitwa Antimele. Hafidhi alizungumza huku akimtazama binti huyo usoni. Kipindi walipokuwa kizungumza. Ah, Daroi. Binti huyo aliita huku akigeuza uso wake upande tofauti na ilipo sura ya Hafidhi na Franki. Na mbele dogo lake sauti kutokea kwenye chumba kingine ndani humo ikasikika. Hafidhi na Frank walipotazama juu ndipo aligundua hakukuwa na signboard zaidi ya miti miti iliyotawaliwa na tandaboi. Anti Mili kwani upo? Eh, Mili awepo hadi saa hizi kweli? <laughs> Itakuwa kaenda ofisini kwake huyo. Mara sauti kutoka katika chumba kingine ikasikika kizungumza huku ikifuatiwa na sauti ya mlango kufunguliwa. Hebu nyie acheni uchaiweni bwana. Nitaendaje viwanja wakati jirani kuna msiba, eh? Au umesahau na yeye alikuwa mteja wenu? Aliyezungumza kwa sauti hiyo akajitokeza. Alikuwa na dada fulani hivi mweupe lakini sio weupe halisi. Ni weupe wa kujichubua huku akiwa na mwili ulio na nyama nyama za kutosha ukiwa umefungwa kanga moja pekee ambayo ilikuwa ni nyepesi kiasi cha kuchora kilichokuwa ndani. Hafidhi na Franki wakagandisha macho yao kumtazama. Franki ndiye aliyekuwa kwanza kumfahamu kwamba ndiye Beatrice wanemtafuta. E bwana e. Alizungumza kwa sauti ya chini akiendelea kumtazama. Wageni hao kwa hawa wanakulizia. Wakina kaka Auntie Mili ndo yule? Yule binti alizungumza huku akizama chumbani kwake akiwaacha Fidhi na Franki wakimtazama mwanadada huyo aliyetambulika kwa jina la Auntie Mili. Hafidhi aligandisha macho yake akimtazama kwa mshangao. Taswira ya mwanamke aliyekutana naye siku kadhaa zilizopita nyuma na kusababisha akamatwa na kupelekwa mabusu ndio aliyokutana nayo. Mm. Akajigunisha tu huku akizipiga hatua kumsogelea pamoja na Franke. Alipomfikia karibu kuna alama alikutana nayo kwenye kifua cha mwanadada huyo karibu kabisa na titi lake. Alikumbuka vyema alama hiyo kwamba ilikuwa katika kifua cha Beatrice wake. Uwe ni Beatrice ajikuta kioji kwa mshangao. Mwanadada yule alibinua midomo yake huku akijisimamisha kwa dharau. <laughs> Nataka nini? Eh? Elezeni shida yenu bwana, mimi na mambo mengi ya kufanya. Ah, kama hutojaribu Beatrice, naomba niingie ndani tuzungumze. Tafadhali sana. Beatrice aligeuza uso wake kumtazama Hafidhi. Hafidhi? Naam. <laughs> Hivi kuna kitu umesahau kutoka kwangu? Ndio Beatrice. Kwanza una damu yangu. Lakini pia na mengi sana kuzungumza nawe. <laughs> Damu yako. <laughs> Hivi unamjua hata mtoto anafananaje wewe? Eh? Sio wewe ulieniacha mchana kwa upe na kuamua wewe mwanamke mbichi kabisa wa dini yako. Sio wewe, eh? Na kuuliza sio wewe, kibaya zaidi tangu mtoto anazaliwa wala ukwahi kumuona. Ulivokuja kuoa eti ukajifanya eti unamtuma rafiki yako aje kutoa huduma ya mtoto. Kweli afidhi, kweli? Eh? Ya sikiliza Beatrice. Mimi nilikuwa nakupenda sana. Lakini kumbuka wazazi wako na ndugu zako wakunipenda kwa sababu ya dini yangu hata baada ya kukupatia ujauzito nilipotaka kuonana na ndugu zako umesahau baba yako alipotamka kauli kuwa kama nahitaji kulawitiwa basi nifanye hivyo eh mimi nishindwa kutokana na ndugu zako kutobariki mahusiano yetu niliamua kuwa kwa sababu sikuona mwelekeo wa penzi letu Beatrice <laughs> kwa hiyo sasa umekuja kwangu kwa sababu umeona uelekeo si ndio Beatrice alihoji kidharau sana pale mlangoni. Mara kidume kilichokuwa na boksa tu kikatoka chumbani humo kwa Beatrice na kusimama pale mlangoni. Vipi mbona kelele? Alihoji kiubabe huku akiwatazama Frank na Afidhi kwa zamu. Ah baby usijali ni kawaida tu. Kuna vitu tunaekana sawa. Beatrice alizungumza huku akimcheza chezea mashavuni ule kidume pale mlangoni. Angalia baby mambo yasiwe mengi. Si unajua tena sipendi kuona mali zangu zinachezewa. Alizungumza ile kidume huku akigeuka na kurejea chumbani. Ehe, mmemuona mme wangu huyo? 
ambaye anajua thamani yangu kasha niweka ndani kwa hiyo naomba tu muondoke Beatrice alizungumza huku akiwa ameweka sura ya hasira lakini Beatrice hey bwana hakuna cha lakini hapa nimeshasema sitaki usumbufu Franky akamshauri rafiki yake ondoke. Lakini tuondokaje Franky? Eh? Tusondokaje mwenzio na teseka ujue? Alizungumza Fidhi kwa uchungu, aikaribia kulia. Twende, hapo hamna namna. Yaani hakuna kitakachoongeleka na kwambia. Wewe twende tu. Nitakwambia kipi cha kufanya. Kishingo upande kabisa Hafidhi ilibidi akubali. Wakazipiga hatua kwenda nje huku wakimwacha Beatrice akirejea chumbani. Beatrice alipoingia chumbani humo akajiweka kitandani na kuketi kama aliye na msongo hivi. Kile kidume kikashtuka, ikabidi kimoje. Vipi mbona hivyo? Beatrice akajinua uso wake ukiwa umejaa machozi. Unalia? Kuliko ni umekupiga? Eh? Umekupiga nikawa kude? Eh? Alisema hivyo huku akijiandaa kuondoka hapo kitandani. Beatrice akawahi kumshika. No, hapana. Kumbe wamefanya nini sasa? Eh, kuna nini? Wale mmoja kati yao ni yule niliyekuelekeza kuwa aliyekuwa baba wa mtoto wangu. Chris aliyefariki. Sasa nimemuona nimejikuta tu namkumbuka mtoto wangu. Kwa hiyo bado unampenda? Hapana, mimi sina mpango nayo tena Samir. Nakupenda wewe kwa sababu ni mwanaume unayenijali. Pamoja na tofauti zetu kidini lakini umeonesha kunipenda. Pamoja umenikuta na jiuza, ukuonesha kipingamizi cha kuwa nami. Na mpaka sasa bado hujaniacha. Japo naendelea na biashara hiyo. Kama ni hivyo kwa hidi, nitaiacha hii biashara. Biashara ambayo niliamua kuianza baada ya kuwa na hasira za kuachwa na yule baba wa mtoto. Lakini na kwa hidi, nitaacha kwa kuwa umeanza kurudisha moyo wangu katika mstari. Naomba usifikirie kama nitakuja kuwa naye tena. Sawa. Lakini angalia bwana. Mimi na wivu sana. Yaani na wivu sana na huyo baba wa mtoto wako. Nisijefanya kitu kibaya. Uhu. Hmm, usijali baby. Alisema hivyo huku akimkumbatia kwa nguvu. Naam. Wawili hao Beatrice na Samir walikutana kwenye chimbo la kujiuza wadada. Samir akiwa mtejo wa Beatrice akatokea kuelewa show na kuomba waende nje na hapo siku nyingine kwa kuchukua mawasiliano yake. Kweli walikutana na mambo yakawa mule mule. Ndipo mawasiliano yao yakaanza ambapo Samir aliamua aishi na Beatrice katika jumba hilo alilopanga chumba chake kimoja Beatrice ambapo wengi waliopanga ndani humo walikuwa ni wadada poa tena wengine wakijiuzia ndani humo humo sio kwamba Samir hakuwa akijua alikuwa anajua kila kitu lakini ndio vile alishampenda Beatrice hivyo ilibidi amvumilie huku wimbo wa kumuomba aache na biashara hiyo ukiimbwa kila siku na Samir huko Beatrice mwenyewe akiaidi atache siku moja. Beatrice aliamua kuingia katika biashara hiyo kama hasira za kuachwa na mwanaume aliyempenda kuliko yeyote duniani. Lakini pia msongo wa kuondokewa na kijana wake ulichagiza jambo hilo kuendelea. Kule nje Hafidhi na Frank wakafanikiwa kuingia ndani ya gari lao baada ya kulifikia. Frank kwa nini mnizuia? Hafidhi alizungumza huku akiwa ana hisia za kilio. Ah, nisikilize, hakuna ambao lingeendelea pale. Yaani kulipokuwa kukielekea niliona nikushikana tu. Sasa nimewaza swala moja hapa. Swala gani hilo? Turudi kule kwa yule mganga akatufafanulie mwenyewe ikiwezekana atuambie na atupe tiba. Ya. Aise, kwa ni sivi sangapi? Alisema hivyo huku akitazama saa kwenye simu yake. Aligundua kuwa ilikuwa ni saa tisa alasere. Ah, atakuwa bado hajafunga kweli? Hmm, kaka, mganga afungi kazi. Muda wote ukienda utamkuta tu na hata kuhudumia. Ah, basi sawa twende. Akawasha gari ya Fidhi na safari ya kuelekea kwa babu mkali ya mboga ikaanza. Zabibu kule chumbani alipata afueni baada ya kulia kwa muda mrefu. Akajinyanyua na kuelekea bafuni aliposafisha mwili wake na kurejea chumbani kwake. Alijipamba kwa upande wa kanga na kujiketisha kitandani akichezea chezea simu yake. Alitazama namba ya Juma na kutamani kuipiga. Hakuamini kama Juma aliyetoka kushiriki naye dhambi za uzinifu ndo ameshaenda. Alijikuta kidondoko na machozi, machozi ya uchungu. Da. Juma ulale mali pema. Hakika kifo chako kimenizindua katika dhambi. Najuta kwa nini lizini wakati ni mke wa mtu. 
kila nilichokifanya kifo chako kimenifanya leo nitubie alizungumza maneno hayo kwa uchungu kabisa kisha alizima simu yake na kuitupia kitandani akavaa nguo za stara na kuchukua mswala akautandika sakafuni na kuanza kuswali swala ya toba huku akitirikwa na machozi Hafidhi na rafiki yake Frank wakafanikiwa kufika kwa babu mkalia mboga. Kwa kuwa hakukuwa na yeyote aliyetibiwa kiringeni, hivyo wakazama moja kwa moja kiringeni humo. Walieleza kila kilichotokea huku akiomba msaada wa moja kwa moja kutoka kwa babu mkalia mboga. Babu mkalia mboga alicheka sana, kisha akakunja uso ghafla na kutazamisha kwa Hafidhi. Hafidhi Simba, na babu. Hautoweza kushiriki tendo la ndoa na mwanamke yote katika dunia hii zaidi ya Beatrice kamwe hata uende mashariki au magharibi bila kufanya hili nitakalokueleza wote wakaweka umakini kumsikiliza babu mkalia mboga akaanzisha mikwara yake ya kiganga mikwara hiyo ikadumu kama dakika tano hivi baada ya kuacha na kuendelea kuzungumza baada ya kumwacha mama wa mtoto wako siku hiyo irudi nyumbani huku akilia sana bibi yake ambaye kwa sasa ni kiziwi na haongei alimsikia Alipofuatilia siku iliyofuata kwa kuwa hiyo siku ilikuwa ni usiku na hakufanikiwa kuambua lolote ndipo aligundua kuwa ni wewe ndiye uliyesababisha bibi akaomba ridhaa ya mjukuu wake kukufanyia kitu mbaya bila ya kujua Beatrice alikubali kutokana na sira zake matokeo yake mtoto wake akauliwa kichawi kama kafara ya kufanikisha ili kutokana na kafara hiyo ya damu yako mwenyewe imepelekea wewe kushindwa kufanya kazi kwa mwanamke yote isipokuwa Beatrice. Na sio kwamba una tatizo, ila ndio hivyo ushapigwa tego. Nilikwambia umfuate mama wa mtoto wako kwa sababu yeye ndiye anayefahamu namna ya kuzungumza na bibi yake aliyesababisha hayo. Mimi sitaki kuingilia kwa sababu wewe ndiye mwenye makosa. Umemzalisha mtoto wa watu kisha ukamwacha na kwenda kuoa mwanamke mwingine kama uliona dini tatizo si usingeanzisha naye mahusiano tangu mwanzo maana tangu unaingia katika mahusiano na binti ulijua kabisa kama binti ni wa dini tofauti nawe lakini ukaingia naye na kumpachika mimba ndio unakuja kufahamu kuwa si wa dini yako sasa eh hey, halo kijana kurogwa ni haki yako na mimi hapo sitaki kuingilia ugomvi wa kujitakia hapo mtafute huyo mama wa mtoto wako akakuombe msamaha kwa bibi yake Vinginevyo utaendelea kuteseka mpaka mwisho wa maisha yako usipate kushiriki tendo la ndoa. Hafidhi ambaye alikuwa akitoko na jasho jembamba akageuza uso wake kumtazama Franki. Franki akamtazama babu mkalia mboga kabla ya kwanza kuzungumza. Babu. Ah. Mi naomba msaidie rafiki yangu. Mana anateseka sana. Babu mkalia mboga akamkata jicho kali Franki. Wewe ndio usizungumze. Maana na wewe haya anayoyapitia mwenzako unayatafuta. Hauna binti wa Kiislamu umemzalisha na wazazi wake wanakutaka ubadili dini lakini wewe hutaki? Eh? Yupo yupo babu. Franki alijibu kwa sauti ya chini akiinamisha uso wake chini. Basi na wewe ukitaka ya kukute yanayofanana na mwenzako endelea na hiyo tabia. Franki akabaki kimya. Kwa hiyo fanyeni nilivyowaambia. Vinginevyo sitaki tena nione hapa mkanisumbua. Alikazia babu mkalia mboga. Hakukua na namna wakatoka kiringeni humo na kuelekea nje. Hafidhi wacha nile nyumbani kwanza maana hapa nimeshachoka na tumbo la njaa isi limenikamata kisawa sawa. Alizungumza Franki walipofika waliporegesha gari huku akionesha kuchoka. Sawa, wewe nenda, lakini mimi ngoja rudi kule kule. Wapi? Siko Beatrice. <laughs> Usiende afidhi, sio salama kwa leo. Ah, bwana, wache iwe hivyo. Lakini mimi lazima niende pote ya pote. Alisema hivyo huku akifungua mlango wa gari lake kwa jazba. Afidhi, acha na hayo mamzi. Tulia kwanza tujipange kwa ajili ya kesho. Ah. Unafikiri Hafidhi alielewa? Ah, wapi? Aliwasha injini ya gari lake na kuingiza gia safari kaanza. Aliondoka akimwacha Franki pale ameshangaa. Franki hakuwa na namna akazipiga hatua kuelekea nyumbani kwake. 
Hafidhi akiwa njiani, simu yake ilikuwa ikiita. Alipoitazama alikutana jina la Lisa, akaikata kwa jazba, kisha akaizima kabisa simu hiyo. Akaongeza mwendo kuelekea kule kwa Beatrice. Baada ya mwendo mrefu, hatimaye alifanikiwa kufika na kukwama pale awali alipoona kumefungwa turubai. Alikwama kutokana na umati wa watu waliojaa hapo wakiswalia jeneza lililo ardhini katika eneo hilo. Akashuka kwenye gari yake na kufunga mlango. Akazipiga hatua kusogelea wanaume waliokuwa wamejipanga pembeni ambao wenyewe walikuwa hawajihusishi na swala la jeneza lile. Oe, na kwaje babu? Akamsalimia mmoja. Fresh vipi? Poa, nani amefariki hapa? Ah, kuna jamaa fulani tu hivi anaitwa Juma. Ndio hivyo, kavuta ise. Du, poleni sana. Ah, tushapoa. Hivi hapa kuna njia nyingine ya kutokea kule mbele? Ah, hapa. Mm, hamna kwa kweli. Ila ungevumilia kidogo tu wanaswali hapa baada ya hapo wote wanatawanyika. Ah, sawa, shukrani. Hafidhi aliona muda huo anaosubiri waondoke ni bora aliache gari. Akaenda kule kwa Beatrice kwa kuwa hakukuwa mbali. Akahakikisha gari yake ameiacha pembeni ya barabara na kuanza kuzipiga hatua kuelekea kule kwenye nyumba aliyopanga Beatrice. Alitembea kwa tabu akipishana na kundi hilo la watu liloziba njia na hatimaye aliwapita. Kwenye ile nyumba aliyopanga Beatrice ambayo yenyewe ilikuwa ni ya tatu kutokea hapo msibani. Alipolipiga jicho alikutana na wakina dada, dada wengi wengi hivi wakiwa wamekaa kibarazani huku macho yao yakiangazia maeneo ya msibani. Alipofika hapo bahati nzuri Beatrice na alikuepo. Beatrice alivomuona tu afidhi akamwahi haraka haraka huku akimshika mkono akaenda nayo bavuni mwa nyumba hiyo. Hivyo mwanaume, unaitaka nini hasa? Eh? Beatrice alioje kwa sauti ya kunongona huku akiwa amemshikia kiuno afidhi mara baada ya kufika huko bavuni mwa hiyo nyumba. Beatrice Najua ajua ulichokifanya na ndio ulichokitaka. Sasa mimi siji hapa kwa kupendezwa, bali nahitaji kupona. Kupona? Sasa hapa ndo hospitali? Beatrice, ujue sitaki utani. Nataka ukiondoe ulichokifanya kwenye mwili wangu. Nami ni furahia ndoa yangu. Beatrice akaangua kicheko baada ya kauli hiyo. Kisha akanyamaza, akajitoa hapo na kuchungulia kule upande wa msibani kabla ya kujirudisha tena. Ehe? Naambia shida yako ni nini? Ah, bwana, hebu acha basi masiara yako bite. Mimi sina hata chembe utani. Nataka urudishe heshima yangu ya ndoa, niweze kuifurahia ndoa yangu. Beatrice akaanza kucheka tena na kutengeneza uso wa serious baada ya kauli hiyo kutoka kwa afidhi kupenya katika masikio yake. Kuna kumbukumbu zikapenya katika kichwa chake wakati ameganda akimtazama afidhi aliyezungumza kauli hiyo. <laughs> Kuisha habari yake. Mimi ndio bima paka. Mdogo wa marehemu bima nyao. Mimi na dada yangu hatuna gadogo. Dada yeye alivochezewa mjukuu wake akampeleka mtu sangatone bwana. Sasa mimi wala simpeleki huyo mzazi mwenzio sangatone. Ninachofanya hapa ni kwamba hatokuja akasahau kamwe. Yesi kajifanya mjanja kakuzalisha alafu kakuacha kaenda kwa mwanamke mwingine basi ajue kuwa huyo kaolea wenzake. Bite mbona ongei? Mwenza kuna teseka. Kauli hiyo kutoka kwa afidhi ndiyo iliyomondoa Beatrice kutokea kwenye kumbukumbu ya sauti hiyo iliyozungumzwa na bibi yake siku chache baada ya kumuelezea kuwa ameachwa na afidhi na kwenda kwa mwanamke mwingine. Afidhi. Na kusikiliza bite. Nisaidie nipo tayari kukupa kiasi chochote cha pesa. Hm. Ni kwamba yani jongo hapandi mtungi ama Ndiyo. Beatrice akazishusha pumzi kwa nguvu. Beatrice nisaidie. Hebu <laughs> niache bwana. Beatrice akafoka huko akibaki ameganda akimtazama afidhi usoni akiema kwa kasi. Sauti hiyo ya kufoka iliwafikia wale wanawake wenzake. Ndipo akaanza kuulizana nini kinachoendelea lakini mwishowe wakawapotezea huko akijisemea kama angehitaji msaada wao angewaita. Wakaendelea na msini zao wakijadili mambo yao huku macho yao wakiyatazamisha kule kwenye msiba ambapo watu walishanyanyua jeneza kuelekea makabrini. Upande Beatrice bado alibaki akitetemeka kwa hasira huku kifua chake kikipanda juu na kushuka chini kwa nguvu. Ghafla machozi akaanza kumdondoka akayafuta. Machozi hayo ni kama vile alikuwa ameyeyusha ile jazba yake. 
Hafidhi. Akaita huku akiafuta futa machozi machoni mwake. Hafidhi aliganda akimtazama Beatrice. Kumbuka jua nalo lilikuwa linayoyoma maana ilikuwa ni saa moja jioni na hapo Hafidhi hakuingiza chochote mdomoni tangu asubuhi hamu ya kula wala hakuwa nayo kabisa. Beatrice akaendelea kuzungumza. Hafidhi, ulinifanya vile unavyotaka. Haukuwa mwanaume wangu wa kwanza lakini nakiri uliozidi wote. Ulinifanya kama dozi pale ulipojisikia tu. Bas ulinihitaji na kunifanya vile unavyotaka. Hakuna mtindo ambao uliuacha. Na hakuna tundu ya mwili wangu iliyokosa kuipokea mashine yako. Hakuna. Hmm? Period. Haikukuzuia kucheza nami. Tena ulicheza kama siku zote nikiwa mzima. Kwa mara ya kwanza ukaniingiza leba. Ulifanya niongezewe njia ili mtoto apite. Umenipa ulemavu ambao kwa baadhi ya mitindo siwezi kushiriki na mwanaume. Baada ya hayo yote malipo yake ni kuniacha na kuoa mwanamke mwingine. Eti kisingizio ni dini. Mara ngapi nishakwambia nipo tayari kubadili dini? Lakini ukanizuia kwa kuogopa wazazi wangu. Kama ulikuwa unajua nina wazazi unaogopa, kwa nini ulinitongoza siku ile ndani ya daradala? Hata nilipokataa bado nilazimisha baada kuchukua namba zangu na kunitega kwa mitego mbalimbali ili unifanye nikukubalie huko kote ukujua kuwa mimi si wa dini yako hafidhi eh kwa nini lakini hafidhi alibaki kimya akishindwa kuyajibu maswali yote hayo huku naye uso wake ukiwa umeibeba uzoni Beatrice aliendelea kuzungumza kwa uchungu tazama leo hii nimekuwa na rangi nyingi huku mweupe huku mweusi huku wa blue hii yote ni kwa ajili yako hafidhi Umenifanya niwe malaya wa kuuza mwili wangu kutokana na hasira zinazoitwa hasara. Sikuiona thamani yangu ikiwa mwanaume nile kukabidhi mwili wangu na kufanya lolote lolitaka kwangu kuniacha. Ikiwa wewe uliyekuwa ukiujua mwili wangu na kuiona thamani yake, umeniacha. Je, mimi ningewezaje kujithamini? Mm? Uamuzi uliokuja ni kujiuza. Nimejiuza katika siku zangu zote tangu niliposikia umeoa. Nimejibadilisha rangi na muonekano kwa kuchoma sindano ili waliokuwa akinifahamu awali wasinijue yote haya ni wewe ni wewe afidhi sasa leo hii unakuja kwangu unahitaji nikusaidie nitakusaidiaje afidhi nitakusaidiaje ili hali sina thamani kwako afidhi alibaki kimya wakati Beatrice akiangua kilio Beatrice Beatrice alibaki akilia tu kwa kwekwe ni kweli nimekosa na kupitia hili nimejifunza naomba nisamee nisamee na nakuahidi sitarudia tena Utarudia tena? <laughs> Umechelewa Afidhi, umechelewa. Kivipi? Mara simu ya Beatrice ikaanza kuita. Beatrice akachukua simu yake na kuipokea baada ya kumtambua mpigaji. Alo? He? Nini? Ah, bimapaka amefariki. Ah, Mungu wangu, amefanyaje? Ah. Akaiondoa simu hiyo sikioni mwake huko akionyesha kuchanganyikiwa. Vipi? Hafidhi akaoje huku mapigo ya moyo wake akienda mbio mbio. Bibi yangu amefariki Hafidhi. Bibi yako? Bibi yako yupi? Bibi yangu mza baba. Alijibu hivyo huku akionyesha kupagawa. Wewe, si ndio bibi yako alinitengenezea wanithi, si ndio? Alioje Hafidhi akionyesha kupagawa. Beatrice akujibu lolote. Alikuwa amepagawa kupagawa alikuwa pagawa Beatrice kwa afidhi kulikuwa ni mara mbili zaidi maana alijua bibi huyo aliyesikia taarifa zake kuwa amefariki ndio yule aliyemletea balaya yeye kutenjoy ndoa yake sasa ile kauli ya kwamba aliyekuroga amefariki ilimjia basi ilibidi watoke wote hapo kuelekea huko nyumbani kwa Beatrice waliondoka pamoja na wadada wengine wawili walioomba kumsinikiza jirani yao Samiri hakuepo Alienda malaloni kumzika kijana Juma. Hafidhi akiwa na wanawake watatu ambapo mmoja wao ni Beatrice akaanza kuliongoza gari kuelekea nyumbani kwa kina Beatrice huku kichwa chake kikiwa kimejaa mawazo. Unaambiwa siku hiyo hata kukumbuka kama nyumbani alikuwa na mke. Mkewe kule nyumbani ilikuwa ni mwendo wa toba tu na majoto. Akitoka kupika na kula anarudi tena kwenye mswala. Akienda chooni akirudi mwendo ni wa toba tu basi ilikuwa kazi ndio hiyo walifanikiwa kufika na ni kweli walikutana na msiba huo wa bima paka bima paka mdogo wa bima nyao kama ushaifuatilia simulizi ya sangatone 
iliyotungwa na Hans Maslin na kurushwa kwa njia sauti katika YouTube ya Simbiz Mix. Basi jina bima nyao litakuwa sio geni masikoni mwako. Sasa huyo aliyefariki hapa ni Bima Paka ambaye ni mdogo wa huyo Bima nyao. Kifo chake kilikuwa ni cha ghafla tu. Hakuna aliyejua sababu. Lakini vipimo vilionyesha kuwa amefariki kwa shinikizo la moyo. Hafidhi alijiona mwenye bahati mbaya kweli kweli. Hakuna sababu ya kuendelea kubaki hapo maana kwa maelezo ya mganga bibi huyo aliyeambiwa amefariki ndio alikuwa msaada kwake. Sasa hapo angesubiri nini? Hakuna sababu ya kufanya hivyo. Akaamua kuingia zake ndani. Alipoingia chumbani kwake, alishangaa kumuona mkeo wa Kiswali. Alishangaa mno, japo alikuwa amenunua mswala, lakini hata siku moja hakuwahi kumuona mkeo wa Kiswali. Si mkewe tu, bali hata yeye hakumbuki mara mwisho kufanya ibada hiyo ilikuwa ni lini. Basi alipanda kitandani kujipumzisha. Usingizi ukamchukua hapo hapo. Hafidhi. Kuna sauti alikuwa akisikia ikiita masikoni mwake. Akafumbua macho kwa nguvu. Akiotoa macho yote baada ya kukutana na mtu akiwa amesimama karibu na mlango wa kuingia chumbani humo, akiwa amejifunika sanda asiache sehemu yoyote ya mwili wake ikiwa wazi. Hafidhi akajinyanyua na kuketi kitako huku akianza kujirudisha nyuma. Yule mtu pale mlangoni akaanza kuzipiga hatua kumfuata huku akitengeneza ishara fulani hivi ya kumkamata kwa mikono yake. Hafidhi alizidi kujirudisha nyuma wakati mtu yule akiwa karibu kabisa kumfikia. Ah! Alijikuta akiachia yao ya nguvu huku akikurupuka pale kitandani alipokuwa amelala fofofo. Akamwacha mkeo akiwa amesimama mbele yake huku mikono yake aliyokuwa akimtikisa nayo mwilini mwake akirudisha kwake. Kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Ah, mke wangu. Mabeme wangu. Mbona mimi vibaya jamani? Eh? Wala hata viatu hujavua, mkanda na suruali yako. Da. Afu na matope jamani. Alizungumza Zabibu huku akimvua viatu. Hafidhi alibaki amedua watu. Akamvua na suruali kisha shati. Akamsindikiza bafuni koga. Waliporejea akamwandalia chakula. Hafidhi alijitahidi kula lakini alishindwa. Hivyo alikula kidogo tu akaacha. Mkewe alipohoje kuhusu kula, akamwambia muache tu. Zabibu hakutia neno tena. Hafidhi akaelekea kitandani kulala. Huko hata haikuchukua muda usingizi ukampitia. Zabibu alivoenda, alimkuta mumewe akiwa melala. Alichokifanya ni kumfunika shuka. Nam, mwezi mmoja baadaye maisha alizidi kuendelea huku Hafidhi akiamua kukubaliana na matokeo kuwa yeye ni mwanaume suruali asiyefanya kazi yoyote. Hivyo alifanya kazi kwa bidii ili kupotezea mawazo ya tendo la ndoa. Hata Lisa aliyekuwa akijigongesha kwake akitaka wakatafute sehemu wa piano tam akaanza kumwepuka. Siku hiyo kulikuwa na hali ya hewa fulani vya mvua. Hivyo baridi ilikuwa kale. Hafidhi alishindwa kuivumilia baridi hiyo na kuamua kurejea nyumbani. Alifika nyumbani kwake ambapo napo alimkuta mkewe akiwa amejifunika shuka kitandani akiwa melala kwa kujikunja kutokana na baridi hiyo. Alimsogelea, aligundua kuwa mkewe huyo alikuwa kitetemeka. Mke wangu. Abe, aliitika kwa tabu huku meno yakigongana. Unaumwa? Ah, nasikia baridi. Baridi kali. Ah, Ese. Nikakunjikia maji ya baridi? Ah, hapana, njoo nikumbatie. Hafidhi hakuwa na namna akapanda kitandani na kumkumbatia mkewe huku ajifunika shuka moja. Kadri dakika zilivyokuwa zikizidi kwenda mbele ndivyo mili yao ilikuwa ikilipokea joto. Mwishowe Zabibu akaipata fueni, akanyanyua uso wake kumtazama mumewe usoni. Aligundua kwa melala. Mwili wake ulikuwa ukihitaji kutana na mumewe, ndipo akaanza kumchokoza. Akamchojolesha nguo na muda mchache baadaye wote wakawa kama walivyokuja duniani. Hafidhi alikuwa macho lakini alidharau kwa kuwa alijua hakuna kitu chenye anaweza kufanya. Mtoto hakika akajitahidi kuamsha hisia katika mwili wa mumewe ambapo muda mchache baadaye kifaa cha mumewe kikawa kimesimama dede yani ndi ndi ndi. Akajianda naye alipojiona yupo tayari akaomba Mwenyezi Mungu kwanza kwa kumlaani shetani kisha akaipandia kwa juu mara chubwi ndani. Hafidhi hakuamini Ikabidi anyanyue kichwa chake kwa kuegemeza mikono yake kwenye godoro. Akabaki akimwangalia mkewe 
alipokuwa akishughulika na mzigo uliozama ndani ya zaga yake akikoroga yani utafikiri kijiko vile kilikuwa kikoroga sukari kwenye kikombe mke wangu akaita huku machozi yakimtoka zabibu akamzuia kinywa na kujikumbatisha kwa nguvu katika mwili wake hafidhi huku akilia kwa kuonesha kutokuwa mini akaanza kuyajibu mapigo bwana we kilikuwa ni kivumbi na kwambia hafidhi alimaliza raundi ya kwanza akaenda ya pili akaenda ya tatu akaenda ya nne akaenda ya tano hapo ndipo akafika ukingoni wakati huo mkeo yupo hoi kitandani naye akajitupa kitandani hakuamini kile alichokifanya alikuwa akilia muda wote baada ya zabibu akapata afuoni na kuamka mme wangu naam asante sana hakika umenifurahisha sana leo kwani nimekwaje mke wangu ulienda kwa mganga hapana nilienda kwa yule aliyekuumba na kujua dhaifu wako unamesha nini mke wangu kwa siku zote hizi ulizoniona nilikuwa nikifunga na kuswali sikuacha kumlilia Mwenyezi Mungu akuponye nadhani amejibu sasa alizungumza Zabibu huko machozi akimlengalenga tangu siku hiyo hafidhi naye akabadilika na kuamua kumtumikia Mungu siku tatu baadaye Zabibu alikuwa akijisikia hali mbaya sana katika mwili wake tumbo lilikuwa likimuuma huku kichwa kizunguzungu na kichefuchefu kikimwandama ndipo alipomweleza mumewe ilibidi apelekwe hospitali na mumewe huyo walifika katika hospitali moja kulipia iliyo karibu na wanapoishi baada ya fuleni fupi za miao ya kuingia kwa daktari kafika zabibu alipoelezea hali yake ilibidi daktari amwandike vipimo vya aina tatu damu haja ndogo na haja kubwa zabibu akisaidiwa na mumewe akapele kwa chuoni ambapo vyote vilivyotakiwa vilipatikana akapeleka maabara ambapo alichukuliwa pia na damu ya mkononi kwenye mshipa wakaelekezwa sehemu ya kusubiri ya majibu yao wakaketi wakisubiri majibu hayo mume wangu nesi kutapika alizungumza zabibu kichovu hafidhi akamsaidia kumletea mfuko lakini wala hakutapika akaketi hapo akijilaza katika mapaja mumewe baadaye kidogo akajinyanyua vipi nesi mkojo basi twende kokojo basi aha mna bwana mimi ubana tu punde wakaitwa na dokta wakajinyanyua na kuelekea chumba hicho cha dokta uh, karibuni asante asante uh, <coughs> majibu hapa yanaonesha mkojo safi lakini pia damu iko safi na choki kubwa kipo safi sema una malaria tu ambayo sio nyingi sasa kutokana na hali anaojisikia ningeshauri apime na kipimo cha mimba pale mwanzo nimesahau na chenye kukiandika. Sasa sijui utakuwa na mkojo tena dada ukajaribu na hicho kipimo. Hmm. Mimba. Akaoje huko akinyinyanyua kutoka katika bega la mumewe alilokuwa amejiegemeza pale. Ndio. Hmm. Inawezekanaje sasa kuwa mimba wakati jana ndio nimeanza kuingia mwezini? Ehe, hilo wala diskutishe. Unaweza kuwa na ujauzito na bado unaweza kupata mzunguko wako kama kawaida. Hiyo wala sio garantie ti kwamba we hauna ujauzito. Kwa hiyo ni bora ukaenda kupima ili kama ipo uanze clinic mapema. Zabibu akamtazama mume wake. Hafidha katikisa kichwa kumwamuru akapime. Zabibu hakuona sababu ya kupinga japo mwenyewe aliamini kuwa hakuwa na ujauzito. Wakaelekea chuoni ambapo muda mchache baadaye wakarejea na haja ndogo ya Zabibu chumbani humo kwa daktari. Daktari alipokea na kuruhusu kipimo cha IOPT kiingie katika haja hiyo kisha akakiweka pembeni akisubiri majibu wakati akisubiri majibu alikuwa akiwapigisha stori za hapa na pale kuhusiana na afya uzazi basi baada ya muda wa dakika tano kutimia akakinyanyua kile kipimo na kukitazama wow <coughs> ongereni sana bwana ah kipimo kinaonesha ni mjamzito zabibu akatoa macho wakati afidhi akifurahia zabibu akamtazama mumewe huku mapigo ya moyo yake yakienda mbio kwa hiyo dokta hiyo mimba itakuwa ina siku ngapi? Hafidhi akaoje huku akiwa bado ni mwenye furaha. Ah hiki kipimo akionyeshe siku hebu njoku ni kupime na hii tepo. Daktari alizungumza kumuelekea Zabibu. Zabibu alionyesha uzito kusimama. Hafidhi alimshangaa. Vipi hutaki kuitwa mama? Akamtupia swali hilo huku akiwa bado ni mwenye furaha. 
Zabibu ilibidi anyanyuke na kumfata daktari. Akadukua gauni lake na kuliacha tumbo lake wazi. Mapigo moyo wake alikuwa akienda mbio mpaka daktari akashtukia. Akampima kwa kuilaza ile tepu kuanzia juu ya kinena kupanda juu ya tumbo mpaka kwenye chembe. Oh, hongereni. Uh, hapa inaonekana mimba ni kubwa tu ina wiki tano. Hafidhi aliganda akitazama tumbo la mkewe ambalo lilichora mstari mweusi katikati kushukia chini huku uso wake ukibadilika kutoka kwenye furaha kuwa na mshangao. Mpaka wanaondoka hapo kurejea nyumbani, hakuna aliyekuwa amefunua kinywa chake kumuongelesha mwenzake. Waliingia kwenye gari kimya kimya. Hafidhi aliendesha gari huku akiwa kimya moyo kimoma. Alikadhalika naye Zabibu alikuwa kimya hata kule kudeka akiugonjwa ugonjwa akuliisha. Alipona ghafla. Hakuwa tena akisikia uchovu wote ndani ya mwili wake zaidi ya mapigo ya moyo wake tu yalikuwa kienda kwa kasi. Walifika nyumbani na Hafidhi baada ya kumfikisha mkewe akarejea kwenye gari lake na kondoka zake. Zabibu aliyekuwa kimtazama kupitia dirisha alianza kuangua kilio baada ya kumuona mumewe amekuwa sio yule aliyekuwa akimfahamu akarudi chumbani huku akiendelea kulea saa nane na nusu usiku gari ya afidhi inaegeshwa nje mara baada ya kuzimata mlango kwa funguliwa kisha afidhi aliyekuwa akitembea huku akiumba akajitokeza akaufunga mlango huo na kuziendeleza hatua zake za kuyumba kuelekea nyumba yake yani alikuwa amelewa chakare Akaufikia mlango wa kuingilia ndani kwake, akausukuma na kuzama ndani ambapo giza ndilo lilokuwa limetawala. "Wewe malaya, hebu washita. Washita? Eh? Nakuuliza washita kazi kufanya au malaya au malaya wako tu." Alizungumza kilevi kabla ya kupepesuka na kudondoka sakafuni. Aidondokea kwenye sakafu ya sebleni. Ailala hapo huku akijiongelesha ongelesha maneno asiyeleweka. Usingizi ukampitia hapo hapo akiwa amelala vile vile hata mlango ukiwa bado haujafungwa. Saa nne asubuhi Hafidhi kama vile alivolala akamka. Alishangaa kujiona amelala sebleni huku mlango ukiwa wazi. Akajiinua na kusimama. Ndipo alikumbuka kuwa kumbi zilikuwa ni pombe alizokunywa usiku kwa mkia siku hiyo. Zilikuwa ni pombe alizokunywa kwa fujo kwa kile alichokiita kuondosha mawazo. Akaufunga mlango. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea chumbani. Alishangaa baada ya kutomkuta mkewe. Akaingia bafuni napo hakuepo. Akaenda jikoni na kohola. Akarudi chumbani. Hapo alikutana karatasi nyeupe ikiwa imegandamizwa na simu ya thamani aliyomnunulia mkewe na kumpatia aitumie siku chache baada ndoa yao. Aliganda kitazama barua hiyo kabla kuyapitisha kichwani mwake mawazo ya kuichukua karatasi hiyo. Akaisogelea. Akaifikia na kuichukua. Ilikuwa ni karatasi iliyo na maandishi na maandishi yenyewe alikuwa ni mwandiko wa mkewe Zabibu. Akaisogeza karibu na macho yake huku akipokea hofu. Alianza kuisoma. Mpendwa mme wangu, najua nimeokosea sana. Lakini nimeshindwa kuvumilia kuendelea kuishi nawe na kuiona dhambi niloichuma kwa mwili wangu. Naomba unisamee. Na pia namuomba Mwenyezi Mungu anisamee kwa uamuzi huu niliouchukua. Sio tu kwamba siwezi kuishi nawe bali siwezi kuishi kabisa katika dunia hii huku nikiwa nimebeba dhambi isiyosahaulika ndani ya tumbo langu. Uamzi niliochukua Hafidhi ni kukatisha uhai wangu. Hafidhi aliacha kusoma huku akijikuta akipumua juju. Neno kukatisha uhai wangu alikuwa akirudia rudia asiamini kwamba aliyeandika ni mkewe yule aliyekuwa akiogopa kifo akaendelea kusoma huko bado mapigo ya moyo wake akiwa hayajatulia. Ujauzito huu kwa hesabu nilizopiga niliupata baada ya kulala na Tom ambaye mara ya kwanza alinilazimisha kulala naye ili wewe utoke jela. Lakini mara ya pili ambayo ndiko nilikoupatia huu ujauzito ni nilipofanya ujinga wa kuamua kulala naye kwa hiari yangu kabisa ndani ya chumba na kitanda chako. Kumbukumbu kumbu hizi zinaniumiza na ndizo zilizonifanya nichukue waamzi wa kujiua. Najiua huku bado nikiwa nakupenda afidhi. Naomba unisamee sana. Hii roho yangu ipokelewe kwa amani huko niendako nisipopajua. 
Nimeamua kwenda nyumbani baada ya kumeza vidonge hamsini vya paracetam ili nisifie kwako ukapata matatizo mume wangu. Nilikupenda sana kwa moyo wote. Kwa heri mume wangu, kwa heri dunia. Usiache ibada. Hafidhi alijikuta akilia kama mtoto mdogo baada ya kumaliza kusoma barua hiyo. Alilia sana, yani alilia mpaka kalia tena. Alitafuta simu yake ili wapigie wakwe zake lakini simu hakuwa nayo. Tayari ilishamdondoka zamani. Ndipo akachukua simu ya mkewe na baada ya kuwapigia akazipokea pole nyingi. Ni kwamba ni kweli Zabibu alikuwa ameshafariki. Na kwa maelezo ni kwamba alidondoka alipofika tu nyumbani hapo. Alitoka na povu jingi mdomoni na pwani. Alipochukuliwa kufikishwa hospitalini ni tayari alikuwa ameshafariki. Hafidhi alizipokea kwa uchungu mkubwa taarifa hizo huku akijutia jana yake kwa kuwa ndio iliyoamua kesho yake. Alijilaumu sana maisha aliyoyachagua kwani kama si kuwa na mahusiano na Beatrice basi yote hayo asingetokea. Alishiriki katika mazishi ya mkewe huku akilia mwanzo mwisho. Na baada ya mazishi hayo maisha yake yakabadilika yakawa hayaeleweki kabisa. Hakuwa tena afidhi yule aliyekuwa akimvutia kila mwanamke. Alianza kunywa pombe kupita kiasi na kusababisha kazi ziende sawa. Huko kulimfanya afukuze kazi. Aliishi maisha ngumu ya kutegemea kulala vituo vya daladala huko akiwa mtu wa pombe za kienyeji pamoja na bangi. Hayo ndio alikuwa ni maisha yake. Lakini maisha aliyojijengea huko nyuma bila kuifikiria kesho yake. Miaka saba sasa imepita. Maisha ya Fidhi bado ni mabovu. Na Mwenyezi Mungu hajataka kumchukua. Ukikutana naye unaweza sema ni chizi, kumbe tu ni gongo pamoja na bangi. Kama ulipata bahati kuonana naye miaka sita huko nyuma na ukionana naye leo hii mara baada ya kusikiliza simulizi hii, unaweza sema ni watu wawili tofauti. Yaani tofauti kabisa. Rafiki yake Frank yeye aliufuatisha ushauri wa babu Mkaliamboga, alibadili dini na kumooa aliyemzalisha. Maisha alienda moru kwa upande wake huku akisahau kama alikuwa na rafiki aliyeenda kwa jina la Afidhi. Lisa naye aliendelea na maisha yake akisahau kama kuna mtu alimpenda alikuwa akiitwa Afidhi. Beatrice yeye naye hakuchukua muda mrefu tangu amzike bibi yake naye akafariki. Kilichomuua ni magonjwa maambukizi kwa njia ngono ambapo hakupata tiba stahiki kwa sababu ya kipato kuwa chini. Samir alimkimbia kipindi tu anaugua kitandani. Hivyo mpaka nafariki hakukuwa na wakumuguza. Mtunzi Hans Maslin ameamua kuacha kalamu chini maana kuendelea kwa hadithia kisa hiki ni sawa na kutonesha vidonda vilivyoanza kupona. Hans Maslin ambaye ni mtunzi katika simulizi hii anamalizia tu kwa kumbusha wewe msikilizaji ya kwamba fikiria kesho yako kabla hujamua leo. Hans Maslin ambaye ndo mtunzi wa simulizi hii ya fikiria kesho yako anaishia hapo. Nami niliyekuletea simulizi hii tangu sekunde ya kwanza mpaka hivi sasa ninaamini utakuwa umefarijika na umelimika vya kutosha. Ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mix. Sina la ziada. Nakupenda sana msikilizaji. Nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine ndani ya Simulizi Mix. Bye bye.